प्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारा सन्धि शब्दी इतिहास पाठ कर विभिन्न भाव शुने हुदाय बेहार सन्धि नाम शुने तुम्हारा आलिगड़े सन्धि नाम शुने सुरजार से विख्यात सन्धि सन्धिटा राजाय राजाय मैं ये सन्धि हार कारण छो मिलन दु पक्ष मिले जा जुद्ध करबा ये दुई पक्ष मिलन ये मिलन के बोले सन्धि क्ष के जो परस्पर एरक दाट कर दी एक पक्ष पक्ष मुखोमुखी पक्ष शेष पक्ष सारा तुम शुरू रवींद्र संगीत से लाइन ट कथा मन पड़ते तुम्हारा देखे जो ये अटा एक शब्द प्रांति के शेषे जो अटी और पर शब्द शुरूते जो अटी दूटी एस सन्निहित परस्पर मिले जा मिले जावर नाम ही सन्धि मिले गेले कि मिले गेले क्यों छोटो है ना है बड़ो है ना समान थे तरह सन्धि हतो ना को पक्ष छोटो हो गले तो सन्धि करते चाहबे ना तो वर्ण के क्षेत्र में घटनाटी घटे जो हमारे छोटो वर्णटी अ यही अ से छोटो वर्ण के साथ दल ही छोटो मिले गल जो तक से बड़ो हो ग ता दुजने मिले शक्ति बड़ हलो ये नाम दिए तुम्हारे छोटो एवं छोटो नाम तरह आगे एक तो कथा तुम्हारे बोले सन्धि का बोले दुईटी धनी वर्णर संहित दूटी धन जो परस्पर मिलन मिलन नाम हे व्याकरण परिभाषा ताके बोले सन्धि से सन्धि बांगला भाषा प्रधानत तो दुई प्रकार एक हे तत्सम सन्धि और एक हलो बांगला खाटी बांगलार सन्धि खाती बांगल सन्धि है ना हो जाए धन परिवर्तन जेमन टाकार कयकार दिए साथ सन्धि कर ले श्रुति जाए श्रुति कई सन्धिगुलि पढ़ी पाई से व्याकरण प्राय सबग धरा जाए तत्सम सन्धि संस्कृत सन्धि से तत्सम सन्धि के अनुसरण करो शब्द के सन्धि कर आलोचनार विषय सन्धि हलो माथाय रखते हैं मूलत तत्सम सन्धिर दिखे जाला भाषा पांच रकम शब्द आज तत्सम अर्धतम तत्भव देशी विदेशी तरह प्रथम टी तत्सम मान तरह समान संस्कृत समान ये सन्धिगुल देखते गए प्रथम आलोचना करते हैं तत्सम सन्धि तेल कय प्रकार तत्सम जो सन्धि से अब तीन भागे भाग करा जाए एक नाम दिए सरसन्धि एक हे व्यंजन सन्धि एक नाम हलो विसर्ग सन्धि विसर्ग जदि व्यंजन मान ही अंतर्गत क्योंकि विसर्ग नान कारण आलदा हवाते विसर्ग सन्धि नाम आलदा सन्धि प्रथम देखो सरसन्धिगुल कम सरवर्ण दिए सरवर्ण मिलन से सरसन्धि सरवर्ण अन्न को वर्ण मिलन घटे ना ये सरसन्धिर विशेष बेपार तेल जो देखी प्रथम आसी हम ये सरसन्धिगुल जाए सरसन्धिगुल प्रथम आता एक नम्बर दल चार बार चार बार आ चार बार आता एक देखो कि भाव चार बार आ एक बार जो बुझे फिली चार बार आर दीर्घ इटा जाए यो चार बार ही होता जो दीर्घ उकार दीर्घ वर्णगुल मान से चार बार हो और और आर हो जो दूटी वर्ण क्यों से देखो दुई बार दुई बार कर चार बार हो ओई चार बार हो ओ चार बार हो ओ चार बार हो चार बार बस होते बसि होते गई आर से पुनराबृत्ति घटे सूतरा क्यों पुनराबृत्ति चाय चार बार देखो कि प्रथम देखो जो आ एक नम्बर एर सन्धिटा कि मिले आ पे थी और अ के जो छोटो धरी छोट ओ छोट रेजल्ट की चे बड़ो तेल नाम दीते कि एक नम्बर एक के बोल छोटो 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 मान आई जिन बुझे जा छोट बेला थे तेल बड़ बल्ले क्या अनेक सुविधा हो मुखस्तर दिखे ना जे हमें बुझे बुझे पढ़ते पर बुझे बुझे ना पढ़ले क्या पढ़ा प्रकृत पढ़ा है ना यार एक दुए देखते चाहिए एक भलोक पर सब गो सहज हो जाए एक दुए देखा जा छोटो ए बड़ो कि हलो अ के जो छोटो धरी तेल आ निश्चय बड़ो तेल छोटो ए बड़ो वर्णटर सा वर्णटी हो पर उदाहरण जा तीन देखो बड़ो ए छोट बड़ो कैमन कर आटा के बड़ो धरल आटा के छोटो धरल रेजल्ट गलो 
এবার আমরা একের চার শেষ নাম্বার দেখব দুটুই বড় আ এবং আ সমানে সমানে দুস্তি সমানে সমানে কুস্তি এই সমানে সমানে এই বড় দুইটা পেলাম তাহলে আমরা চারবার আ পেতে পারি একবার অয়ে 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 আয়ে আয়ে অয়ে আয়ে আয়ে ঠিক ছোট 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 বড় বড় ছোট বড় বড় আমরা এই ডিজাইনটা মাথায় রেখে আমরা অগ্রসর হব আবারও বলছি তোমরা এভাবে পড়বে ছোট 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 বড় বড় ছোট বড় বড় এই ডিজাইনটা তোমরা যদি মানো তাহলে আসো আমরা এই জিনিসগুলোকে এই জিনিসগুলোকে আমরা একটু তোমাকে দেখাই উদাহরণ দিই যে এক্সাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রেসিপ্ট উদাহরণ বা সবসময় দৃষ্টান্ত শ্রেয় সেইটা শ্রেয় কি করে দেখি এই যে ওটা হলো দেখো নর মানুষ এর সাথে আমি অধম উচ্চারণ গুলি যদি আবার তৎসম উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হই তাহলে কিন্তু অসন্ধি হবে না আমি যদি একটা নর বলি তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ তখন আর অ পাওয়া যাবে না তাহলে উচ্চারণটা হবে কি নর আর অধমের অ এই দুইটি অ মিলে কি করেছে নরাধম কিভাবে হলো নরাধম তাহলে এখানে একটা আকার পেয়েছি কিভাবে পেলাম এই দুই অ এর ফলে জন্ম নিয়েছে আ এর তাহলে আমরা বলতে পারি প্রথম অ এখানে এটা শেষের অ এই প্রথম অ দুটি মিলে আ নরাধম এটা আমরা অ এ অয়ে আ হয়েছে তার দৃষ্টান্ত এবার দ্বিতীয়টা যাই আমরা হিম এখানে হিম উচ্চারণ করা যাবে না হিম যুগ আলয় তাহলে আমি দেখব এটা ছোট হিমর মধ্যে যে অটা আছে এই অটা ছোট আর এটা আটা বড় সমান সমান হলো হিমালয় এটা হলো ছোট বড় এবার আমরা যদি একের তিনে চলে যাই তাহলে দেখা যাবে বড় ছোট হবে কি করে যথা যুগ অর্থ সমান সমান যথার্থ কেন বড় বোঝা যাচ্ছে এখন আগের থেকে কি পরিষ্কার হচ্ছে না তোমাদের যথা রা অর্থের ও দুটি মিলে দেখো আকার হয়ে যাচ্ছে যথার্থ চতুর্থে যায় পারলাম আমরা বড় বড় কিরকম বিদ্যা এটার মধ্যে একটা আ আছে আলয় মানে আশ্রয় এটার মধ্যে একটা আছে হয়ে গেল বিদ্যালয় তাহলে আমরা কি পেলাম এটার মধ্যে ছোট 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 বড় বড় ছোট বড় বড় পেয়ে গেলাম এখন শব্দটিকে আমরা এইভাবে পড়ে ফেলি যদি একটু ছন্দ দিয়ে তাহলে তোমাদের মেমোরিতে কাজ করবে মনে থাকবে আমরা বলতে পারি অয়ে অয়ে আ হয়েছে নরা ধমে দেখো অয়ে আয়ে আ হয়েছে হিমালয়ে লেখ আয়ে অয়ে আ হয়েছে যথার্থতে লিখবো আয়ে আয়ে আ হয়েছে বিদ্যালয়ে শিখবো নিশ্চয়ই শিখতে পারবো চমৎকার ভাবে আমরা এটা শিখতে পারি এবং এই ডিজাইনটা যদি আমরা নিয়মটাকে মেনে চলি তাহলে আমাদের সুবিধা দুই নম্বরে আমরা চলে যাব কিভাবে দুই নম্বরে চলে যাই এক নম্বরে যে ছোট ছোট ডিজাইন ছিল এবার দুই নম্বরের পালা কে দুই নম্বর দীর্ঘ কিভাবে হবে ছোট ছোট রশ্বই ছোট আবার রশ্বই ইকাল টু ফল আবার ছোট বড় রশ্বই প্লাস দীর্ঘ দীর্ঘ হয়েছে আবার বড় ছোট দীর্ঘ যোগ রশ্বই হয়েছে এবার বড় বড় দীর্ঘ প্লাস দীর্ঘ ইকাল টু দীর্ঘ হয়েছে আবার উদাহরণে চলে যে আমরা আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রবি যুকিন্দ্র সমান সমান রবীন্দ্র বলা হয়ে থাকে যে এখন সব বানে নাকি দীর্ঘিকার তুলে দিয়েছে কথাটা কিন্তু মোটেও সত্য নয় এই সন্ধির ফলে যে দীর্ঘিকার গুলো হয়েছে এটা কিন্তু উঠানো যাবে না এরকম আরো আরো অনেক উঠানো যাবে না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে মানে কান কথাই শুনলে হবে না যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে কারণ রবীন্দ্র বানানটা আমার রবি আর ইন্দ্র মিলে রবীন্দ্র হয়েছে এখানে রশ্বিকার যার কোনো রাস্তা নেই পথ নেই কাজেই আমরা এই দীর্ঘ গুলো আরো ফল দেখি এবার রশ্বি এবং দীর্ঘ অর্থাৎ ছোট বড়ার পালা ছোটটাকে আর বড়টাকে আমরা যদি যদি এরকম দেই যে ইক্ষা শব্দটি ব্যবহার করি তাহলে দেখব ইক্ষার মধ্যে একটা দীর্ঘ ইকার কাজ করে আরেকটি শব্দ আছে সেটা হলো ইস দীর্ঘ তালে বর্ষ এই দুটি শব্দে আমরা দীর্ঘ ইকারের প্রবণতা দেখি এবং এটা আমরা ছন্দ করে একটু মজা করে বলিও ইক্ষা এবং ইস দীর্ঘ ইকার বিষ ইক্ষা এবং ইস থাকলে দীর্ঘ ইকার দিতে হয় তাহলে তোমার আর ভুলটা হবে না যেখানে আমি ইস দেখবো যেখানে আমি ইক্ষা দেখবো সেখানে আমি দীর্ঘ ইকার দিয়ে দেবো তাহলে তাই যদি হয় আমি পরি একটি উপসর্গ ইক্ষার সাথে লাগিয়ে দেয় পরীক্ষণ পরীক্ষা হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই দুটি মিলে একটা সন্ধির ফল এই পরীক্ষা বানানো আমরা রশ্বিকার কেউ দিব না আর পরীক্ষা আমরা ভুলটা করব না আমরা বারবার দেখব যে রশ্বিকার সকল ক্ষেত্রে হয় না তার প্রমাণ পরীক্ষা এবার আমরা দেখব তৃতীয় সূত্রটি দীর্ঘ প্লাস রশ্মি কি করেছে এটা যদি তৃতীয়টা আমি সচি নামক আমি দিই একটি শব্দ ব্যবহার করি আর রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রটি যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে আবার কিন্তু বড় ছোট সচি ইন্দ্র হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই শব্দটি আমার 
ফল ফলছে এটা আমরা এ প্লাস বি কেল টু সি বলতে পারি এটাকে মন্তাজ বলা হয় কোন কোন ফিল্মে আছে যে প্রথমটা দ্বিতীয়টার যুগ্ম ফলে তৃতীয় একটা শক্তি বেরিয়ে আসে আমরা সেই তৃতীয় শক্তিটা বের করে নিয়ে এসেছি আবার ঈশের পালা দেখিবার সতী নারীর প্রতি যেন পর্বতের চোরা সেই সতী বানান করতে দীর্ঘিকার আবার ঈশের কথা বলেছিলাম আগেই দীর্ঘিকার যে হয় ঈশ্বরের সেই ঈশ সে হয়ে গেল সতীশ তাহলে আমার এই চারবার হয়ে গেল দীর্ঘি তাহলে আমরা কি করতে পারি এখন ওই আগের মতো করে বলতে পারি এই এই হয়েছে রবীন্দ্রতে দেখো পরীক্ষাতে লেখো হয়েছে সচিন যতে লিখব হয়েছে সতী সেতে শিখব আমরা এইভাবে শিখতে পারি সবগুলো এরকম করে আমরা বলবো তা না কিন্তু আমরা এই ডিজাইনটা যেন ফলো করতে পারি এবার আমরা চলে যাব আরেকটি সত্য সেটি হলো দীর্ঘুর পালা এবার তিন নম্বর এটা কিভাবে দীর্ঘ হবে সেই ছোট ছোট ডিজাইন আবার ছোট ছোট আবার সেই ডিজাইনটা করি ছোট বড় সবাই এরকম খাতায় নিজেরা নিজেরা তুলে তুলে একবার হিসাব করো কেন ছোট ছোট কেন ছোট বড় তাহলে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায় আমরা আগেই বলেছি জ্ঞান যে অসলাকায়া যদি কোনো বিষয়ের জ্ঞান বা বুদ্ধি জানা হয়ে যায় সে পাঠশোলার মতো পাতলা এবং আমরা এখন যখনই বুঝে ফেলব এই যে চিন চারটির ফল হইল এটা রস্য 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 দীর্ঘ দীর্ঘ রস্য এবং দীর্ঘ দুর্গ সূত্রটা কি আগের সেই সূত্রটা কি ফলো করলো না ছোট 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 বড় বড় ছোট বড় বড় নিশ্চয়ই আগের সেই সূত্রটাকে ধরেই আমরা অগ্রসর হয়েছি এই জন্য সূত্র মানে সুতা একটা ফুলের মালা গাঁতে গেলে সুতা লাগে একটা সুতার মধ্যে অনেকগুলো ফুল আটকিয়ে রাখা যায় এবং সুন্দরও থাকে ঠিক আছে ঠিক এরকম আমাদের সূত্রের প্রয়োজন সূত্র হলে এটাকে আমাকে রক্ষা করে প্রিজার্ভ করে এই যে রস্য রস্য ব্যবহার করবো আমরা এবার যদি আমি কটু যুগ উক্তি এভাবে লেখি কটু আর উক্তি সমান সমান একটা রেজাল্ট আমাকে দেবে কটুক্তি সে আর কোনো অবস্থাতে রস্যকার হবে না এই যে আমরা অনেক সময় কটুক্তি আর কটু বানানে ভুল করে ফেলি কেন কারণ ওই সন্ধির ফলে যে দীর্ঘকার হয় এটা আমরা জানি না বলে আমরা কটুক্তির মধ্যে রস্যকার দেই মরুদ্যানে রস্যকার দেই কিন্তু সেটা কিন্তু চলবে না কারণ আমরা যে বানান শিখি আসলে বানান কিন্তু আলাদা শেখার কিছু নাই বানান হলো সন্ধি সমাস প্রত্যয় যে ভালো করে বুঝে তার আসলে বানান শেখার কোনো প্রয়োজনই নেই এবার ছোট বড় পালা আগে ছোটটা দিব কি দিব সেটা লঘু মানে হালকা আর উর্মি মানে ঢেউ উর্মি দীর্ঘকার দিয়ে এই শব্দটা আমার মানে হলো হালকা ঢেউ এই লঘু উর্মি বানানটা দেখো একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে দীর্ঘকার এখানে লঘু বানান রস্যকার এই যে রস্যকার আর দীর্ঘকারের তফাৎ বুঝতে হয় এই তফাৎ যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু আমাদের অসুবিধা হবে পরবর্তী জীবনে শিক্ষা কোনো শিক্ষাই একদিনের নয় দুর্না থেকে কবর পর্যন্ত মানুষ বলে হাদিসে রয়েছে শিক্ষা গ্রহণ করো মানে কি শিক্ষার কোনো শেষ নাই তাই কবর পর্যন্ত তাকে শিখতে হয় মানুষ মরে গেলে পচে যায় বেঁচে থাকলে বদলায় বদলায় কেন বদলায় তার ওই যে বাহ্যিক এইগুলোর কারণে এডুকেশন তাকে ত্বরান্বিত করে এই ত্বরান্বিত করার জন্যই আমরা শিখব এবার আমার দীর্ঘ এবং রস্যকার দিয়ে করি দেখি কি হয় বধু এটা দীর্ঘকার যদি আমি উৎসব শব্দটা লিখতে যাই তখন এর বানান দ্বারা এরকম বধুৎসব বধুৎসব বানানটা তারাই ভুল করবে না যারা এই সূত্রটি জানে এবং ভূর্ধ ভুজুক ঊর্ধ পৃথিবীর ঊর্ধ সমান সমান বানানটা হয়ে গেছে এই যে দীর্ঘকার দিয়ে এই যে ভূর্ধ হয়ে গেছে তাহলে আমার এটা হইল কি আমার তিনের এক তিনের দুই তিনের তিন তিনের চার আমার একই সূত্রে চলছে এক দুই তিন একই রকম সূত্র সূত্রটা কি আবারও বলছি ছোট 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 বড় বড় ছোট বড় বড় কিন্তু আমরা যদি চার নম্বরে যাই রিয়ের ক্ষেত্রে এটি সূত্র মানছে না কেন মানবে না এই কারণে রি একটি মিশ্র বর্ণ যাকে লিখতে লাগে একটি কনসোনেন মানে ব্যঞ্জন বর্ণ এটি লিখতে লাগে একটা ব্যঞ্জন মনে একটি স্বরবর্ণ সে তাই আগের সূত্রকে সে মানবে না এটাই স্বাভাবিক তাহলে কি করব আমরা এর বেলায় এর বেলায় আমি রিকে বানাবো অর বানাবো দুইবার আর বানাবো দুইবার কি করে বানাবো সূত্র নং চার এটি আমরা এটা সূত্রটা ছন্দে বলি যদি দেখি সংখ্যাটা গণে হয় চার দুইবার অর হবে দুইবার আর আবার বলছি যদি দেখি সংখ্যাটা গণে হয় চার দুইবার আর হবে দুইবার আর কিভাবে হবে সেটা হবে এইভাবে অরিকাল টু অর হবে আবার আর ইকাল টু সমান সমান অর হবে এবার খেয়াল করে দেখো ছোট ছোট বড় ছোট হয়ে গেছে তার মানে আগের সূত্রটি সে মানে নাই চার নম্বর একটু বেয়াদ বোঝার আর কি সে মানলো না বিদ্রোহীও বলতে পারো বেয়াদ বলবো কেন 
আমরাও তো আমাদের ভাষার প্রশ্নে যখন বলছিল উদ্যান উদ্যালন শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান আমরা তো বলছিলাম নো ছোট্ট একটা কথা বলে দিয়েছিলাম কারণ কি বিদ্রোহ কারণ আমার সাথে মিলে নাই হয়তো রিয়ের সাথে মিলে নাই রিতাই বিদ্রোহ করলো বিদ্রোহ করে কি করলো দুইবার আর তৈরি করে ফেললো এখন এটাকে দেখা ছোট ছোট বড় ছোট হলো এইবার যদি আর পেতে যাই ওই পূর্বকেই সে ফলো করবে তার নিজের মধ্যেই সে অনুসরণ করবে আবারও অজুক্রি আবারও আজুক্রি মজার ব্যাপারটা কি তোমরা বড় হয়ে কিন্তু পড়বে নাইন টেনে পড়তেই হবে তোমাকে সেটা হলো রি কেন অর হয়ে যায় রি কেন আর হয়ে যায় রি যদি অর হয়ে যায় তাকে বলে গুণ রি যদি আর হয়ে যায় তাকে বলে বৃদ্ধি এটাই এক ক্লাস এই তোমরা লাইনে উঠেই কিন্তু পাবে এটা হলো মূল ইংলিশে একে গ্রেডেশন বলে গ্রেডেশন হাট ডু মিন গ্রেডেশন গ্রেডেশন হচ্ছে এটাকে যদি আমরা পজিটিভ ধরি এটাকে কম্পারেটিভ ধরবো একটা সুপার নেটিভ ধরো এটার চেয়ে এটা বড় এটার চেয়ে এটা বড় ফার্স্ট বয়ে জিজ্ঞেস করছে ফার্স্ট বয় না কচু অঙ্কে পেয়েছে নাইন আবার ফার্স্ট বয় সেকেন্ড টাইম নিলে কত পেয়েছিস সে ফার্স্ট বয় ওয়ান টি থ্রি স্যার তেরো পেয়েছে কয় ওয়ান টি থ্রি স্যার মাস্টার কয় ওয়ান টি থ্রি এই ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা কি কয় গুডার স্যার হ্যাঁ গুডার কেন স্যার আগে নাইন পেয়েছি এখন ওয়ান টি থ্রি আগের চেয়ে ভালো করি গুডার স্যার আসলে গুডার শব্দটা যে ঠিক না তোমরাও ভালো করে বুঝতে চাও এটা হিউমার করলাম আসলে বেটার হওয়ার কথা সে বলছে গুডার মাস্টার বলছে থ্যাং খাও মানে থ্যাংক ইউ এরকম রসিকতা কিন্তু ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে এটা আজকে নতুন না বহু পুরনো এবং এটি করেই ঠিক আছে এক ছাত্র আর শিক্ষকের সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিল হাঁটতে হাঁটতে ছাত্র জিজ্ঞেস করছিল স্যার নদীর এইবার ভাঙে আর ওভার ভাঙে না কেন তো শিক্ষক বলছে ব্যাপক চুপ করবে স্যার খালি প্রশ্ন করছে চুপ ভাঙিছে কেন কতক্ষণ করে তার মনে হয়েছে আসলে বলা তো দরকার না বললে তো হয় না এই শোন এই নদীর এইবার ভাঙে কেন জানো আসে নদীর এটা এইবার বলেই ভাঙে আর ওটা যে ওইবার এলে ভাঙে না মানে এই হলো তার বুঝ দেওয়া হ্যাঁ এই বুঝ দিলে তো হয় না আমরা এরকম না একটা যুক্তি দিয়ে বুঝটা দিতে চাই তোমাদের মূল ধ্বনিটি একটু পরিবর্তন হইলে রিটাওয়ার হইলে তাকে গুণ বলে আর হইলে বৃদ্ধি বলে সুতরাং আমি যদি এখানে ক্রিনা জিনিসটা দিই এখানে কর হবে এখানে কার হয়ে যাবে এটি তোমরা প্রত্যয় করবে বড় হয়ে প্রত্যয় করতে গেলে এরকম প্রকৃতি পত্তের মধ্যে গুণ বৃদ্ধির কাজটি খুব বেশি কাজে লাগে করতে হয় কিন্তু সেটা যদি আমি সন্ধিতে পেয়ে যাই মজা সন্ধিতে আমি শিখে গেছি রি অর হতে পারে আবার এই রি আরো হতে পারে প্রশ্ন হলো আর কখন হতে পারে তার জন্য আমি তোমাকে একটা নোট দিয়ে দেই সে নোটটা হচ্ছে যদি ঋত শব্দ পরে থাকে তাহলে আর হবে বারবার ঋত শব্দ পরে থাকলে আর হবে বারবার হ্যাঁ এই আরটা বারবার হবে যদি ঋত শব্দটা থাকে ঠিক আছে এখন আমরা দেখব ঋত শব্দটা কোথায় থাকে আর সেখানে আর এর কি সম্পর্ক আমরা দেখব ও রি দেব কৃষি ইকাল টু দেবর্ষি এটা গুণসূত্র অর হয়েছে কিন্তু আকার দিয়ে একটা যদি বানাই তাহলে হবে মহা যুগ ঋষি কিন্তু অরই হলো মহর্ষি দুইবারই অর কিন্তু আমি যদি ঋত শব্দ ব্যবহার করি তাহলে এক নম্বরে তিন নম্বরে এসে পাবো কি শীত যুগ ঋত ইকাল টু সমান সমান দেখো শীতার্থ এইভাবে কিন্তু বইয়ে যেমন সবসময় লেখা থাকেও না আবার অনেক সময় ক্লাসেও তুমি যে এভাবে দেখবে সে অবকাশও আমাদের দেশে খুব কমই থাকে অনেক সময় থাকে অনেক সময় থাকে না এই জন্য বলছি তুমি একটু মন দিয়ে দেখো যে আমি এখানে অর বানিয়েছি এখানে দুইবার অর হয়েছে দৃষ্টান্তে এবং দুইবার যে অর হয়েছে সেখানে ঋত বলে কোনো শব্দ ছিল না যেই আমি ঋত লাগাচ্ছি সাথে সাথে বেড়ে শীতার্থ দেখো তৃষ্ণা পরের সূত্রের আকার দিয়ে তৃষ্ণা যুগ ঋত দেওয়ার সাথে সাথে তৃষ্ণার্থ তাহলে একটি জিনিস কি পরিষ্কার হয়ে যায় না এই নোটটা যে ঋত শব্দ পরে থাকলে আর হবে বারবার এবং আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে ক্ষুধার্ত ক্ষুধা যকৃত ক্ষুধার্ত একটি শব্দ তুমি জীবনেও খুঁজে পাবে না যেখানে আর হয়েছে অথচ ঋত নেই এটি একটা সূত্র এখন পরিণত হয়েছে আমরা এটাকে মানতে বাধ্য হয়েছি তাহলে আমরা চার নম্বর পেলাম যদি দেখি সংখ্যাটা গণে হয় চার দুইবার অর হবে দুইবার আর অরি আরি কি হয়েছে ডিজাইনটা অরি আরি আবারও অরি আরি আমরা যদি বলি অরি আরি অরি আরি আমরা পারি আমরা পারি আসলেই আমরা পারি 
কেন পারবো না তাহলে আমরা বলতে পারি দেব যো কৃষি কি দেবর্ষি মহাজ কৃষি কি মহর্ষি শীতযুকৃত কি শীতার্থ তৃষ্ণাযুকৃত কি তৃষ্ণার্থ এইভাবে আমরা চার নম্বর সূত্রটির সমাধান করে ফেললাম চার নম্বর সূত্রটি বিদ্রোহী ছিল সে আমাদের সেই আগের যে ডিজাইনটা ছিল ছোট ছোট ওই ডিজাইনটা মানে নাই কিন্তু আবার পাঁচ ছয় সাত আট এরা কিন্তু ঠিকই মানবে ছোট ছোট আবার ছোট বড় বড় ছোট বড় বড় এই ডিজাইনে আমরা চলে যাচ্ছি কিভাবে আমি এবার এ বানাবো পরে ওই বানাবো ও বানাবো এবং ও বানাবো কেন এই চারটিকে নিয়ে আসছিলাম আর আগে নিয়ে আসলাম তিনটি কি ছিল আ দীর্ঘ দীর্ঘ এই তিনটি আর এই চারটি আর চার ছিল রি এই যে তিন আর চার তারা হলো দীর্ঘ স্বরধ্বনি লং কনসেন্ট বলা হয় দীর্ঘ স্বর আর বাকি তিনটা ছিল রস্য স্বর এখন দীর্ঘ স্বরগুলি সন্ধির ফল এটাকে সান্দস স্বর বলা হয় যেন দীর্ঘ স্বরগুলি পাওয়া যায় কিভাবে পাওয়া যায় সন্ধির ফলে কিভাবে পাওয়া যাবে আমরা চারবার এ পেতে হবে দেখি চারবার কিভাবে এ পাই হ্যাঁ যদি একবার চারবার এ পাই তাহলে আমি পরবর্তী সূত্রে যে চারবার পাঁচ চারবার আমি ওই পাবো আমরা আগে এ টা পালাটা দেখে নেই আমি ছুটো দিয়ে শুরু করলাম সবার ছোট ভাই অ এবং রশ্মি ছাড়া কখনো এ হতে পারবে না রশ্মি এর জন্মদাতা এখানে অ যুগি মিলে একার হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা এটাকে কণ্ঠ পাইলাম এটাকে তালু এই জন্য এ কে বলা হইতেছে একই সঙ্গে কণ্ঠ তালু এই দেখো পরীক্ষা যদি আসে এ কোন বর্ণ তুমি জবাব দিতে পারবা এ হচ্ছে একটি কণ্ঠ তালে বর্ণ কেন কারণ তার অবস্থান দুইটার যুগ ফল অ এবং রশ্মি দুয়ে মিলে হচ্ছে এই জন্য এটা কণ্ঠ তালু এবং এই কণ্ঠ তালে বর্ণটি আমি উদাহরণ হিসাবে আমি শুভ যুগ ইচ্ছা ইকাল টু ফল দাঁড়ালো শুভেচ্ছা কেন এ হলো আমরা দেখেছি শুভর মধ্যে অ ইচ্ছার মধ্যে ই দুইটা মিলে একার হয়েছে একবার যখন ছোট ছোট দিয়ে পেয়েছি এবার ছোট বড়কে ছাড়বো কেন এর বড়কে রশ্মি বড় দীর্ঘ ই আমার এবার এ বানাইতে হবে এবার নর যুগ ঈশ মনে আছে তো ইক্ষা এবং ইস দীর্ঘ ইকার দিস সেই ইস ঈশ্বরের ইস কি হয়ে গেল একার হয়ে গেল কেন হয়ে গেল ওই যে আবার বলছি কেন হয়ে গেল কেন হয়ে গেল অকার আর ইকার এই যে অকার ইকার ইকার হয় কারণ কণ্ঠ তালু এইটাও কণ্ঠ তালু তার মানে এই দুইটি বর্ণকে আমরা বলছি কণ্ঠ তালু কারণ এটার মধ্যে কণ্ঠ আছে এবং এটা দীর্ঘ তালু বর্ণ আছে তাহলে আমরা একসঙ্গে সন্ধি পড়তে যে এই দুইটি বর্ণকে আবার একটু চিনে নিলাম এ এই এ হচ্ছে কি আমার কণ্ঠ তালু যতবার এ ব্যবহার করব কণ্ঠ তালু আবার আসি বড় ছোট দিয়ে বড় ছোটকে রশি এটার উদাহরণ কি যথা যুগ ইচ্ছা যথেচ্ছা এই যে কার আসে গেল যথেচ্ছা এই যে কার এবার মহাযুগ বড় ছোট এবার বড় বড় আ যুগ দীর্ঘ এবার আমরা বললাম মহা যুগ ঈশ ইকাল টু হলো মহেশ তাহলে আমাদের সেই সূত্র আবার রক্ষিত হলো ছোট 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 বড় বড় ছোট বড় বড় শুভ যুগ ইচ্ছা শুভেচ্ছা নরযুগ ঈশ নরেশ যথা যুগ ইচ্ছা যথেচ্ছা মহা যুগ ঈশ মহেশ এই চারটি শব্দের মধ্যে এই যে একারের যে আগমন ধরে দেখলাম একারের আগমনটা হয়েছে দুইটার যুগ ফলে কে কে কণ্ঠ এবং কালে বোধনী অ ই আ ই অ ই আ ই আ ই এরকম করে আমরা একার পেয়েছি একবার যখন একার পেয়ে ফেলেছি মনে রাখবে সেই একার আমাকে শক্তি দিয়েছে সেই একার দিয়ে আমি একার দিয়ে আমি আরেকটা বানাবো সেটা কি ওই কার বানাবো ছোটবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম নারকেলের সুবা দিয়ে খেলতে সময় এক দুই তিন করে গনতাম বিষ যেই বিষ হতো তখন আরেকজন কেউ কিনে নিতে পারতাম সে আবার আমার দলের হয়ে খেলতে পারত এটি এই খেলাগুলি হারিয়ে গেছে অনেকটা ডাঙ্গুলি খেলার মতো সেই খেলায় যে কিনলে সে আমার পক্ষ হয়ে খেলে আমি যখন একবার এ পেয়েছি এই এ আমাকে ওই কে ওই বানাইতে সাহায্য করবে কিভাবে আমি যদি অ দেই আর এখানে যদি একটা এ দেই তাহলে আমার জন্ম হয় ওই এর জন্ম হয়ে গেল তাহলে কি দাঁড়াইলো ছোট ছোটই হইল এবার ছোট বড় করি একটু চালাকি করি এই যে বড় করে দিলাম ওই বড় এর চেয়ে ওই বড় আচ্ছা এবার যদি বড় ছোট করি আবার সেই ছোটকে নামিয়ে আনবো এ আবার যদি বড় বড় করি তাহলে এই যে ওবে ওই তাহলে এ ওই এ ওই এই যে চারটা এ ওই এ ওই তা ওই মা ওই আমাদের সাথে 
চারবারই একই রাজার ওই আবার ওই আবার ওই এটা আমরা বলেছিলাম যৌগিক স্বরধ্বনি তৈরি করে দিয়েছে ডিপথং ঠিক আছে এটা পঁচিশ বার ব্যবহৃত হয় ওই এবং ওই মনে রাখবো আবারও একটু আলোচনা করে দিচ্ছে এই দুটিকে আমরা যৌগিক স্বরধ্বনি বলি ডিপথং বলি যৌগিক স্বর এখন আমরা উদাহরণ দেই এমন একটা উদাহরণ দেবো যেটা আমাদের যেমন জন যুগ এ ক সমান সমান জন ওই ক এই যে হয়ে গেল ওইটা কি করে হলো আমি যদি যেমন একটা ও পাই তাহলে এখানে একটা এ পাই তার রেজাল্ট পাই আমি ওই কার তাহলে আমার এই ছোট ছোট বড় রেজাল্ট দিল জনৈক দুই নম্বরে এসে বলতেছে মত মত বললে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে সংস্কৃত অকার ছাড়া ম্যাক্সিমাম উচ্চারণ গুলো অকার থাকে ওরা চন্দ্র হস্ত সূর্য দন্ত পক্ষ ওরা অকার ব্যবহার করে বেশি আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে মত যুগ ঐক্য ইকাল হয়েছে মত ঐক্য আচ্ছা মত ঐক্য যে হয়ে গেল তাহলে আমার অ আর এখানে ওই মিলে কি হয়েছে ওই কার তৈরি করেছে এটা ছোট বড় তিন নম্বর সূত্র কিন্তু বলতেছে আকারে একারে ওই কার হবে যেমন সদা যুগ এ ব সদৈব দৈব সহকারে এই যে ওই কার হয়ে গেল এই যে আকারে একারে আর মহা চার নম্বর হইতেছে মহা যুগ ঐশ্বর্য সমান সমান হইতেছে মহৈশ্বর্য এই আমার চারটা পাওয়া গেল ওই তাহলে আমার এ পাওয়া গেল এ দিয়ে আবার আমি ওই বানিয়েছি ঠিক একইভাবে আমার পাওয়া যাবে ও যখন ও আমি বানাইতে শিখব তখন ওকে ব্যবহার করে তুমি আরেকটা বানাবো ওর বড়টা ও এরকম করে আমাদের সন্ধি ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে আর নতুন জিনিস তৈরি করে দিতেছে শিখাচ্ছে আমাদের এবার আমরা ও এবং ও এই দুইটি বর্ণের পালা আগে ও বানাইতে শিখি চারবার দেখি চারবার হয় কি করে সমান সমান ও হবে কি করে আবারও ও আবারও ও আবারও ও আমাকে প্রথমে ছোটটা নিতেই হবে ওই যে ছোটটা কমন সবার ছোট অ নীলিম বর্ণের কথা বলেছিলাম তোমাদের যেটার কোনো কার চিহ্ন নেই তাকে নিলাম এবং যেহেতু এটা উষ্ঠধ্বনি ঠিক আছে ও বলার সময় ঠোঁটটা গুল হয়ে আসে তাহলে আরেকটা উষ্ঠধ্বনি আছে ও এটা যদি আমরা কণ্ঠধ্বনি ধরি আর কণ্ঠ ধরি আর এ উকে যদি আমরা উষ্ঠধ্বনি বলি তাহলে আমরা ও কে আর ও কে কি বলতে পারি আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবো কণ্ঠুষ্ট ধ্বনি তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস শিখে ফেললাম কণ্ঠুষ্ট ধ্বনি দুইটি ও এবং ও কেন একসঙ্গে সে কণ্ঠ এবং উষ্ঠ দুইটা যুগ করে তৈরি করতেছে অ হইল কণ্ঠ ও হইল উষ্ঠ বানাইলো ও কিভাবে বানাইলো পর যুগ উপকার কিন্তু আমি লেখার সময় কি করি পর উপকারটা ও কার দিয়ে লিখি এখন যদি আমি এখানে ওকার না দেই তাহলে আমার বানানটি ভুল হয়ে যাবে তাহলে বানানটি কেন ভুল কেন শুদ্ধ সে নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমার সন্ধি এবার আমি দেখব ছোট বড় নিশ্চয়ই কারপালা দীর্ঘ তাহলে আমি দেখবো এবার কি হচ্ছে যে আমরা এমন একটি শব্দ দিব চলরমি চলজ উর্মি উর্মি অর্থ ডিপ চলন্ত ডেব এই যে ওকার হয়ে গেল নিশ্চয়ই কেন হইলো এই যে দুটির মিলনে এবার আমরা দেখব বড় ছোট আর অসু পরে দেখবো আমরা আ দীর্ঘ আর অসু দিয়ে হবে যথা যুগ উপযুক্ত সমান সমান একটি শব্দ তৈরি হবে যথ উপযুক্ত এবার আমরা এইটা দিয়ে বানাবো কি বানাবো গঙ্গা যুকুরমি গঙ্গা ঢেউ আমার সূত্র কাজে লাগলো গঙ্গুরমি গঙ্গা ঢেউ একটা শব্দটা শিখে রাখলাম উর্মি খুব সুন্দর উর্মি মালা বলি তরঙ্গ মালা হ্যাঁ আমরা সাগরের মধ্যে পারে গেলে যখন যাই সমুদ্র সৈকেতে যখন যাই তখন দেখি তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে ঠিক আছে সেই তরঙ্গকে আমরা উর্মি মালা বলি সেই উর্মি গঙ্গুরমি গঙ্গার যদি দেহ হয় গঙ্গুরমি হবে যথা যুগ উপযুক্ত হলে যথোপযুক্ত হয়ে যায় এবং সন্ধি কি করলো একটি নতুন শব্দ কিন্তু তোমার তৈরি করে দিল না হলে আমাদের বলতে হতো যথোপ যথা উপযুক্ত আমরা যে যথা উপযুক্ত না বলে যথোপযুক্তটা বলি এটা মূল কারণ হচ্ছে আমাদের এই সন্ধি এই সন্ধি আমাদের এই উপকারটা করে দিয়েছে তাহলে আমরা ও কার পেলাম চারবার আমরা এবার আমরা দেখব আমাদের আরো ও এর বড়টা এই ও এর বড়টাকে আমাদের নিয়ে আসতে হবে বা কার পালা নিশ্চয়ই ও এর পালা ও এর পালাটা আমরা আবার দেখতেছি একটু সন্ধিটা আবার লিখে নিয়ে মুছে ফেলছি হ্যাঁ ও এবার ও হবে চারবার আমাদের খেয়াল আছে তোমাদের বলেছিলাম ও ও তৈরি করবে তৈরি করবে ওই যে সেই যে ডাঙ্গুলি খেলার মতো বলেছিলাম কিনে রেখেছিলাম আগে ও বানাইছিলাম রস্যু দিয়ে ও বানার পরে এখন এখানে ওটা কাজা লাগবো এবার ছোট 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 বড়কে এর বড় একটাই ও এর বড় ভাই ও এবার বড় ছোট বড় বড় 
মনে রাখবে ও ছাড়া ও তৈরি করা সম্ভব হবে না তাহলে আগে ও বানিয়ে নিয়েছি তারপর আমি ও বানিয়েছি এটা ওকে ডিপথং বা যৌগিক স্বরধ্বনি এবার আমরা দেখব যে কি করে হয় আমি যদি বলি পরম ঔষধি পরম যোগ ঔষধি ঔষধ না ঔষধি যে গাছ ফল পাকিলে মারা যায় বলা হয় ঔষধি গাছ পরম ঔষধি এটা ওকার হয়ে গেল পরম ঔষধি কিন্তু আমি যখন ঔষধ বা মেডিসিনটা বলবো তখন বলবো পরম যুগ ঔষধ পরম ঔষধ তাতে আমার সূত্র রক্ষিত হলো কিনা আমরা একটু দেখে নেই এই যে অ এবং ও এই যে অ এবং ও এই যে ওকার তৈরি করেছে এবার অ এবং ও এই যে অ এবং ও ওকার তৈরি করেছে এবার তিন নম্বরে গিয়ে পাচ্ছি আমি আ দিয়ে কি দেখব মহা যুগ ঔষধি ওই যে আগেরটা নিয়ে আসবো দুইবার ধি হয়ে যাবে মহৌষধি ধি থাকলে ওকা ধি না থাকলে লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে হচ্ছে মহা যুগ ঔষধি মহৌষধি আবার যদি মহা যুগ ঔষধ দেয় তাহলে হবে মহৌষধ মহৌষধ লক্ষ্য করলে দুইবার ধি দুইবার ধ তাহলে আমি বলবো পরম যুগ ঔষধি পরম ঔষধি আবৃত্তি করবো আমরা আবার বলবো পরম যুগ ঔষধি পরম ঔষধি আর পরম যুগ ঔষধ পরম ঔষধ মহাযুগ ঔষধি মহৌষধি আর যদি বলি মহাযুগ ঔষধ মহৌষধ এই যে আরো চারটি শব্দ আমরা এই মুহূর্তে বানাইলাম মোটামুটি কয়টি গেল আমরা যদি ধরে চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি সূত্র চলে গেছে আমাদের আটটি সূত্রে আমাদের চলে গেছে মূলত কয়টি বারোটি চলে গেছে এবার আমরা আমরা দুইটা সিস্টার মানে দুইটা বোন আছে এটা আমরা দেখে নেব রশ্মি প্লাস রশ্মি সারা বর্ণ হলে কি হয় বর্ণ হলে জফলা হয়ে যাবে এই জিনিসটা শিখবে জফলা মানে কে ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ আমি দুইটা সরবর্ণকে একসঙ্গে বেঁধে আমি একটা ব্যঞ্জন বর্ণ তৈরি করতে পারি তাহলে লক্ষ্য রাখতে হবে এক বর্ণ দিয়ে অন্য জাতের বর্ণ বানাইতে পারি এটা অর্থাৎ তার যোগ্যতা কিভাবে বানাইতে পারি আমি যদি বলি প্রতি যুগ এক সাথে সাথে প্রত্যেক হয়ে যাচ্ছে জপলা হয়ে যাচ্ছে এবং কি আজকে থেকে একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি কি চ্যালেঞ্জটা যদি কোন শব্দের মাঝখানে জফলা দেখি তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই সন্ধির পথ সেটা এবং সেই সন্ধিটি হবে রশ্মি প্লাস অথবা দীর্ঘ প্লাস দীর্ঘ সারা বর্ণ অবশ্যই সেই জফলা আসবে তা না হলে হতে পারবে না যেমন নদী যুগ অম্বু অম্বু মানে জল সাথে সাথে নদ্যম্বু জফলা হয়ে গেছে নদ্যম্বু এরকম যদি যে কোন জিনিসটা আমি বলি প্রত্যহ প্রতি যুগ এই যে জফলা আসছে ইত্যাদি হানিফ সংজাতের ইত্যাদি ইতি যুগ আদি ইতি আর আদি ছিল ওকে জফলা পেলাম কোথায় এই যে ইত্যাদি জফলা কোথায় পেলাম ইত্যাদিতে এই যে তয় রশ্মিকার ছিল এই যে আকার ছিল যুগ ফল হয়েছে কি ওই যে জফলা ওই যে আকার আসছে একদম ক্যালকুলেটিভ একবারে বিজ্ঞানের মতো কোনো রকম এটার মধ্যে কোনো মানে কি বলে যেটাকে বলি আমি সবচেয়ে সোজা মিল এটা হলো গুজা মিল এখানে কোনো গুজা মিল দেওয়ার কোনো রাস্তা নেই আমরা জফলার জন্ম দেখলাম কিভাবে হয় রশ্মি প্লাস রশ্মি সারা বর্ণ হলে সেটি জফলায় রূপান্তর হবে এবার আরেকটি ফলা আছে আমাদের সেটা নাম হলো বফলা আমরা আগেই বলেছিলাম অন্তস্থ বর্ণগুলি জর লব জর লব এরা হলো ফলা তার মধ্যে দুইটি ফলা নিয়েছি একটি জফলা আর একটি বফলা ঠিক আছে তাহলে এইটির জন্ম হবে কি করে এটা হবে রস্যু প্লাস রস্যু সারা বর্ণ বা ধনী যেটাই বলি আমরা আসলে ধনী উচ্চারণ তো ধনী এই বর্ণ এই কালটু বফলা হয়ে যাচ্ছে যেমন সু যুগ আগত হওয়ার কথা সুগত নেপালে গেলে হিন্দি ভাষাতেও দেখা যাবে শব্দটা ওরা সুয়ামি বলে স্বামী বলে না সুগত বলে আর আমরা সেটাকে বফলাটা উচ্চারণ করছি এভাবে সাইলেন্ট রেখে বলি স্বাগত আমি যদি তনু শব্দটির সাথে দীর্ঘ লাগাই দেই তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় তন্নি কেন বফলা হলো নিশ্চয়ই বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না যে রসু প্লাস রসু সারা বর্ণ এবং গুরু গুরু শ্রীলিঙ্গ শব্দটা কি গুরু যুগ দীর্ঘ কোথায় পেলাম গুরবি বয়ের কোথায় পেলাম বয় তাহলে এই সূত্রই এটাকে আমার বলে দিয়েছে কিভাবে প্রোডাকশনটা হচ্ছে কিভাবে উৎপাদনটা হচ্ছে কিভাবে বফলাটা আসছে এরকম তুমি অনেক ইচ্ছা করতে পারো অন্বেষণ অনু যুগ এ সর বফলাটা পেলে কোথায় আমি যদি বলি একারটা নেই পাশে নিয়ে আসলে এই যে 
তাহলে বানান আমাদের ভুলটা কেন হয়েছে সেটাও যেমন বুঝি অনুজুকেশনে অন্বেষণে যে বপলাটা হয় তার প্রকৃত কারণগুলো আমাকে জানতে হবে আজকে থেকে এই জিনিসটা তোমরা মনে রাখবে মাঝখানে কোনো বপলা কোন অবস্থাতেই এটা ছাড়া হতে পারে না রস্য প্লাস ছাড়া বপলা হতে পারে না ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা মজার জিনিস শেখে রাখলাম যদি কোন শব্দের মাঝখানে জপলা বা বফলা দেখি সাথে সাথে আমরা চ্যালেঞ্জ করে ফেলতে পারি দু একটা ব্যতিক্রম যদি থাকে থাকতে পারে অধিকাংশ সময় সূত্র নির্ভর বলছে যে সূত্রটা হচ্ছে বফলার কারণ এটা জপলার কারণ এটা আচ্ছা বড় হয়ে আরো এটা আমরা তোমরা বুঝতে পারবে এবার আমরা দেখব এ থাকলে অয় হয়ে যায় একটা সূত্র পানি নিয়ে আমাদের দিয়েছে এ থাকলে অয় হয় আর পানিনি তোমরা হয়তো জেনে থাকবে যে আমাদের এই ব্যাকরণের স্রষ্টা তার নাম হচ্ছে পানিনি তার একটা বিখ্যাত বই অষ্টাদ্বয়ী তিনি পৃথিবী বিখ্যাত একজন আমাদের বলে ভাষা বিজ্ঞানী এবং প্রথম ব্যাকরণের ইনারেটিভ গ্রামারের জন্মদাতা ওই বলা হয় তাকে তাকে সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে লোকরা বলা হয়েছে বলেছেন দি ম্যান মাউন্টেন অফ হিউম্যান ইন্টেলেকচুয়াল সে মানুষের শুধু মানুষ নয় একটা জ্ঞান ব্যক্ত এত বছর আগে হাজার হাজার বছর আগে সে বর্ণমালাকে কি শেপ কি আকৃতি দিয়ে গেছে পৃথিবীতে বিস্ময়কর বিষয়টি এবং এটা নিয়ে আমরা অহংকার করতে পারি আমরা সেই জিনিসটা সেই পানিনি সেই সূত্রগুলোকে প্রয়োগ করে আমাদের বাংলা ভাষাকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি যেমন এ থাকলে অয় হয় ওই থাকলে একটু বড় হয় কি হবে অয়ের বড়কে আয় ও থাকলে অ হয় আবার ও থাকলে আ হয় এই জিনিসটা আমরা জেনে ফেললাম সুতরাং মেয়ে থাকলে কি হয় নয় হয় আমরা যদি এ থাকলে অহয় সুতরাং মেয়ে থাকলে নয় হবে আমরা সুতরাং দিয়ে বলতে পারি মেয়ে কম ইকাল কি হবে নয়ন যদি পানি নিয়ে আমাদের এই সূত্র না দিত তাহলে আমাদের বলতে হইতো নয়ন তখন বলতে হইতো গানের সময় বন্ধু আমার নয়নেরও কাজল নিশ্চয়ই ভালো লাগত না তোমাদেরও আমাদের তাহলে ওই থাকলে আয় হয় সুতরাং নই থাকলে কি হবে নই কাল তো নাই আর যদি নই নইয়ের সাথে আমি অক নাম শব্দটি লাগিয়ে দেই আমার শব্দটি হবে নায়ক তখন নয়ক না হয়ে কি হয়েছে নায়ক হয়েছে হতে পারল কেন এই বৃদ্ধিটার কারণে ওই থাকলে আয় হয়ে যায় বলেই এই জিনিসগুলো আমাদের বেসিক মূল জিনিস এগুলি না জেনে আমরা যখন মুখস্থ করতে যাই তখন আমরা আর এটা পারি না পেরে উঠি না আমাদের বইগুলো গতানৈতিক বইগুলোতে এইভাবে এই স্টাইলগুলো দেওয়া নেই অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এইটাই তার প্রকৃত ই মানে যেটাকে বলা হয় প্রকৃত উপস্থাপনা ও থাকলে অব হয় সুতরাং লো ইকাল টু লভ হবে তাহলে সুতরাং লো যু কন ইকাল টু কি হতে পারে তোমরা বলো লো যু কন হবে লবন একটু খেয়াল করে দেখবে লো যু কন লবন হবে তো এখানে দন্তান্ন ছিল এটা আবার বেটা পরিবর্তন হয়ে মধ্যান্ন হয় কেন নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে মধ্যান্ন হয়ে গেল কারণটা খুঁজে পায় নাই ভাষা বিজ্ঞানীরা ব্যাকরণ বিদ্যা তাই বলেছেন এটা নিপাতনে সিদ্ধ এটা এমনি এমনি হয় এটা স্বভাবতই মধ্যান্ন হয় তোমরা নত্য বিধানে যায় পড়বে চাণক্য মানিক্য গণবাণিজ্য লবণ মন বেনুবিনা কঙ্কন কণিকা সেখানে দেওয়া আছে লবণে হওয়ার কথা না শ্রবণে হওয়ার কারণ আছে কিন্তু লবণে হওয়ার কথা না তাও হয়েছে এটাই নিপাতনও বলতে পারো এটাকে স্বভাবতই বলতে পারো দুইটি কারণে হয়ে গেছে ব্যাস এবার ও থাকলে আভয় সুতরাং পৌ থাকলে কি হবে পাপ হবে আর পৌ যু কক হলে কি হবে পৌ যু কক পাবক পাবক মানে বুঝো তো তোমরা পাবক পাবক শিখা পাবক শিখা অসম সেপারে এনেছিলাম ঘরে রাবণ আফসুস করে বলছিল হ্যাঁ পাবক শিখা পাবক মানে আগুন অগ্নি সেই পাবক তাহলে আমরা পেলাম নে যু কন নয়ন ঠিক একইভাবে পেতে পারি আমি স্বয়ন সে যু কন অসয়ন একইভাবে পেতে পারি আমি চেয়ে যু কন চয়ন বলতে পারি নয়ন শয়ন চয়ন বয়ন আবার এখানে পাইতে পারি নায়ক গায়ক সায়ক বায়ক কারণ নৈ যু কক নায়ক হলে গৈ যু কক গায়ক হয় সৈ যু কক সায়ক হয় গৈ যু কক বায়ক হয় আমরা এখানে পাইতে পারি লো যু কন লবণ যদি পাই তাহলে পবন কেন পাবো না ও যু কন পবন সৌ যু কন শ্রবণ ভো যু কন ভবন লবণ পবন শ্রবণ ভবন এটা একটা প্রোডাকশনের জন্য আমি একটা জিনিস যন্ত্র আবিষ্কার করেছি এটা একটা ঠিক যন্ত্রের মতো আর সেই যন্ত্র সেটা উৎপাদন করবে না কারণ আমি যে ঠিক মতো মাল মশলা দিই তাই আমি যদি গম ঢালি সেই মেশিন থেকে সাতু বা আটা হয়ে বেরিয়ে আসবে ময়দা হয়ে বেরিবে আর যদি আমি ধান 
পালাই তাহলে চাল হয়ে বেরোবে নয় চিরা হয়ে বেরোবে তাহলে আমার প্রোডাকশনটা ঠিক এরকম করে শব্দগুলো আমার উৎপাদন করতেছে নতুন নতুন জিনিস বানিয়ে দিতেছে উপহার দিতেছে আমরা আমরা সূত্রগুলো হচ্ছে যেন এক একটা যন্ত্র এক একটা যন্ত্র বানিয়ে রেখেছি আমার সেই যন্ত্র দিয়ে আমি কাজ করছি যন্ত্রের কাজ করছি সে আদিকালের যন্ত্রই বলতে পারো এদেরকে আমরা এই চারটিও জেনে ফেললাম এর মধ্যে কয়েকটি নিয়ম ছাড়া নিয়ম ছাড়া কয়েকটি সন্ধি রয়েছে নিয়ম ছাড়া সন্ধি এটাই মানে নিপাতন নিয়মের পতন এটাই নিপাতন সন্ধি এটা সরা সন্ধি গুলো কি তোমাদের বইয়ে আছে সেটা আমি একটু ছড়া দিয়ে শিখিয়ে দিই এভাবে মনে রাখতে পারবে না হ্যাঁ আমরা যদি বলি অন্যান্য মার্তণ্ড যে অন্যান্য মার্তণ্ড যে শুদ্ধ দন হয় এই যে তিনটা শব্দ পাবল এখানে কুলটা কুলটা গবাক্ষসে গবাক্ষসে প্রৌর তারে কয় আবারও বলছি প্রৌর তারে কয় আমি আবারও বলছি তোমাদেরকে যে উদ্বাসের দুটি শীত রয়েছে ব্যাকরণ ম্যাজিক এবং আরেকটি আছে ছন্দে ছড়ায় ব্যাকরণ ওই দুটির মধ্যে কিন্তু এগুলি দেওয়া আছে ওগুলি দেখে তোমরা মুখস্থ করতে পারবে তাও আমি বোর্ডে আবার বলে দিচ্ছি তোমরা সুন্দর করে উপস্থাপন করলে মনে মনে রাখার জন্য এটা তোমরা আওড়াইতে পারো আবৃত্তি করতে পারো অন্যান্য মার্তণ্ড যে শুদ্ধ দন হয় কুলোটা গবাক খসে প্রৌরতার এ কয় তখন তুমি যদি একটু চ্যালেঞ্জ করো কুলোটা কেন নিপাতন হলো তুমি যদি বলো কুলো যু কটা সন্ধিতে সে কি হওয়ার কথা হওয়ার কথা এখানে অয় অয় আকার হবে এটাই স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল কুলাটা কিন্তু হলো কি কিন্তু হলো যে কুলোটা এবং সেটি সমাজ সেদিকে টিকিয়ে রেখেছে সমাজ তাকে মেরে ফেলেনি লভ কুশের মধ্যে লভ হইল আসল কুশটা ছিল নকল সীতা দেবী যখন ইয়েতে গেল স্নান করতে তখন লভটা থুয়ে গেছিল ইয়ার কাছে বাল্মীকি মুনির কাছে তো বাল্মীকি মুনির কাছে যখন সে স্নান করে ঘাটে উঠে দেখলো লভ এসে পড়ছে তার বেশি বেশি মুনিকে শিক্ষা দেবার জন্য সে লভকে মানে ইয়ে করে মানে আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে সে আসলো ইন্ডিপেন্ড টাইম কি করেছে বাল্মীকি মুনি দেখেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে এই বেচারি আমি স্বামী ছাড়া পুত্র হারালে তো মারা যাবে আমি এটি কি করি তখন একটা কুশ মানে যেটাকে তোমরা নদীতে কাশ ফুল দেখো সেই কাশ ফুলের একটা ডাকা টান দিয়ে সে একটা নকল লব বানিয়ে ফেলেছিল হুবহু তখন যখন আইসা সীতা দেবী তাকে জিজ্ঞেস করলো আমার লব কোথায় মুনি কই এই তো এই যে তোমার লব বললো এই কি মুনি এটা লব হইলো এটাকে মুনি তো ধরা পড়ে গেল হায় হায় আমি তো আমি তো মা আমি তো এদিক দিয়ে করতেছিলাম কোন ফাঁকে লব চলে গেছে আমি তো খেয়াল করি নাই আমি তো তোমার সান্ত্বনা দেবার বানিয়েছি তাহলে আমি ওকে বেড়ে ফেলি সেটা বলো না মারা যাবে না সৃষ্টি দেওয়া যায় জন্ম দেওয়া যায় কিন্তু মৃত্যুর অধিকার আপনার নাই সুতরাং লব থাকবে কুশও থাকবে তাই তারা জমজ দুই ভাই হইল লব কুশ এবং কুশি লব যে বলে না তোকে অর্ধেক সত্য তার অর্ধেক মিথ্যা লবটা সত্য কুশটা মিথ্যা এই জন্য আমরা যখন অভিনয় করি সিরাজ দোলা সিরাজ দোলা তো সিরাজ দোলা না আমি সিরাজ দোলা সাজ্জা সেখানে অভিনয় করতে যাই কাজে এখানে কি হয়েছে অর্ধেকটা সত্য অর্ধেকটা মিথ্যা হয়ে গেছে এটা হয়েছে এক ইয়ে মানে কি বলে এই বাড়ির কাজের লোক ভালো অভিনয় করতে পারে সে রামের পাঠ করবে রামের পাঠটা সে ভালো পারে কিন্তু ওই বাড়ির মালিক কিছুতে তার এটা দিত না টাকা পয়সা বেশি দেয় তো ম্যানেজার বলতেছে শুনেন এই ছেলেটা খুব ভালো পাঠ করে ওরে রাম দা দেন আমনের লক্ষণ বেশি কথা বলবি না টাকা দেই আমি আমি রামের পাঠ করবো বাস শেষে রামের পাঠ নিছে নেওয়ার পরে যেদিন মন চায়ন হয় মন চায়নের একটা পর্বে আছে ওই ইয়ে রে সীতার হরণ করে লেগে গেছে রাবণে এই অবস্থায় রাম নানা জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও না পেয়ে লক্ষণের কাছে ধনুর বান ফেলে দিয়ে বলতেছে ভাই লক্ষণ রে আমি আর বুঝি সীতাকে বাঁচাতে পারলুম না আর বুঝি রক্ষা করতে পারলাম না সীতাকে তখন তার উসে রাগ আগেই জানতাম আপনি এটা পারতেন না পারতেন না তিনি আইসেলেন কেরে এত করে বলল ম্যানেজারে আপনি এটা পারতেন না পাঠটা সেরারে দেন আপনি নিয়ে গেলেন এখন বুঝেন ঠেলা এখন হয়েছে কি রামের পাঠের বলছে ওই যে ডায়লগটা ছিল আরেকটা যে আর বুঝি বাঁচাতে পারলাম না সে ধরে নিছে পারতেন না তে আসছেন কেন এইটা হচ্ছে এক ধরনের হিউমার আমরা এগুলো দেখি তাহলে লক্ষের ব্যাপারটাও কিন্তু আমাদের ফাঁকে জানা হয়ে গেল এবং জানা হয়ে গেল যে আমরা মিথ্যাকেও অনেক সময় আশ্রয় করতে হয় কুলোটা হইল সেরকম একটি মিথ্যাবাদী শব্দ যেটা আসলে মিথ্যা কিন্তু আমার সেটাই সত্য বলে আমাদের জানতে হয় এটার নামই হচ্ছে নিপাতন এরকম আমরা ব্যঞ্জন মনেও খুঁজে পাবো এখন আমরা একটু ব্যঞ্জন মনে দিকে যাই ব্যঞ্জন মনে তো অনেক বৃহৎ একটা অংশ তার মধ্যে মূল মূল অংশগুলি আমরা একটু একটু টাচ করতে চেষ্টা করব প্রথমে তো দেখব এক নং বর্ণটি বা ধ্বনিটি তিন নং বর্ণে রূপান্তর হয় তিন নং বর্ণে এক নং বর্ণটাকে 
ক তিন নম্বর কে গ এরা ছিল কি অভুষের বাড়ি কিন্তু একই ঘুষের বাড়ি গেল গা চলে রাগ করে কিন্তু গেলে কি হবে এ ছিল অল্প প্রাণ কিন্তু এও অল্প প্রাণ ঘুষের বাড়ি যাবার সময় সে যাতে যাতে ঠিক রেখেছে কিভাবে সে ছিল অঘুষের বাড়ির অল্প প্রাণ ক যখন সে ঘুষের বাড়ি গেল গা রাগ করে তখন সে মহাপ্রাণ হয় নাই অল্প প্রাণী হয়েছে এইটাকে আমরা বলি একের তিনে যাত্রা তিন যাত্রা কিরকম যখন আমরা বলি বাঘ যুগ ধারা ইকাল টু হয়ে গেল বাঘ ধারা এরকমটি হয়ে গেল তখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি ক কেন গ হল উত্তর হলো কটা এক নাম্বার ছিল তিন নাম্বার হয়ে গেল অর্থাৎ অঘুষটা ঘুষে চলে গেল যে কি করলো অঘুষের অল্প প্রাণ ঘুষের অল্প প্রাণ হলো আরেকটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের শেষ করে দিই এটা নিজ যুগন্ত দেখো তো তোমরাই এখন বলো নিজ যুগন্ত কেন বর্গীয হলো নিশ্চিত তোমরা টের পাচ্ছ এই চটা বর্গের জ হওয়ার মূল ছিল চ ছ না হয়ে ডাইরেক্ট জয়ে চলে গেছে তার মানে চ ছিল এখানে ছ ছিল ঠিক ওই যে যে জায়গা মতো ক গ গেছে চ সেখানে জ চলে গেছে সন্ধির এই অসাধারণ এই নিয়মটির দিকে লক্ষ্য করে দেখা যায় পানিনি কত নৈপুণ্য ছিল যে সে কিভাবে কিভাবে মানে ভাষা গুলো যে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন করতে গিয়ে অঘুষ আর ঘুষগুলোকে কি সুন্দর করে দেখেছে দেখো আবারও বলছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এক নম্বর বনটি তিন নম্বর বনে চলে গেছে যদি আরো যেতে চায় বড় জুর সে পাঁচ নাম্বারে যেতে পারবে ওই যাতে যাতে মিলবে যেমন বাংলাধ্বনি যখন পেল সে হয়ে গেল বাং ময় এই যে ক ম হয়ে গেল এটাকে আমরা বলি একের পাঁচে যাত্রা অর্থাৎ এক নম্বর বর্ণ তিন আর পাঁচ হতে পারবে এক তিন পাঁচ বেজুরে বেজুরে দুই হলে হতো চার জুড়ে জুড়ে আমাদের এখানে একটা গাণিতিক সূত্র কাজ করলো আমরা এটা দেখলাম এবার আমরা দেখবো ম ইকাল টু কখন অনস্বার হয় ম এর অনস্বার যাত্রা তিনটি কারণে ম অনস্বার হয় একটা হলো ম প্লাস স্পর্শ বর্ণ বর্ণ ইকাল টু হবে অনস্বার যেমন সম যুগীত সঙ্গীত কেন অনস্বার হলো সম যুগ বর্ধনা সমান সমান হইল সংবর্ধনা এখন আমরা লক্ষ্য করে দেখি যখন আমাদের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেখেছি আমি মাইমি সিংও দেখেছি বড় বড় করে লেখে রাখছে সম্বর্ধনা এই বানানটি যে ভুল কি দিয়ে প্রমাণ করব ওই যে কোষ্টি পাথর দিয়ে যে কোন সোনা যাচাই করে আমরা সূত্র দিয়ে সেটি যাচাই করে বলব সংযোগ বর্ধনা সংবর্ধনা সে কখনো ম হতে পারে না সে অনস্বার হবে কারণ আমরা বলেছিলাম এক নাম্বার ম প্লাস স্পর্শ বর্ণ থাকলেই সে অনুসার হবে সঙ্গীতে ইতাব দুই নাম্বার বলতেছি ম প্লাস অন্তস্থ বর্ণ দেখো আবার কিন্তু আমরা সেই জিনিসটি শিখতেছি নতুন করে এক নাম্বার লেকচারে আমরা বলেছিলাম যে আমরা অন্তস্থ বর্ণ কোনটি শিখেছিলাম স্পর্শ বর্ণ কোনগুলি শিখেছিলাম সেটি এসে আবার সন্ধিতে কাজে লাগছে কাজেই তুমি যে একটা বিষয় শিখবে তা না কিন্তু একটা বিষয় তোমাকে এটা বেস ভিত্তি যেমন বিল্ডিং এর যেমন বেস থাকে ফাউন্ডেশন থাকলে তার উপরে তালার পর তালা উঠে ধরে রাখে ওইটা ঠিক আমাদেরও তাই করছে দেখো আমরা আবার অন্তস্থ বর্ণগুলি শিখতেছি গুন্ডি জর লব তাহলে আমি যখন সম যুগ জম দিই তখন যে অনস্বার হয় আমি যখন সম যুগ লাভ সংলাপ বানাই সম যুগ লাভ তখন মনে রাখবে সূত্রটা কাজ করছে দুই নম্বর সূত্র ময়ের অনস্বার যাত্রার দুই নম্বর সূত্র কাজ করছে কি কাজ দুই নম্বর কি কাজ ম প্লাস অন্তস্থ বর্ণ ইকাল টু কি হবে ইকাল টু হবে অনস্বার এটা হবে কে কে ম প্লাস অন্তস্থ বর্ণ তিন নম্বর একটু লক্ষ্য করো মনোযোগ দিয়ে ম প্লাস উষ্ম বর্ণ এও অনস্বার তৈরি করবে ইকাল টু অনস্বার এখন উষ্ম বর্ণ গুণগুলো মনে আছে নিশ্চয়ই না মনে থাকলে আবার মনে করাই তোমাদের তিনশো এবং হ এই টিকে উষ্ম বড় বলে সুতরাং আমরা যদি বলি এইভাবে সম যুগ সয় কিংবা আমরা যদি বলি সম যুগ সার তাহলে আমাদের যে সব দুটি উপহার দেয় সেটি হলো একটা সংশয় আর একটা দেয় কি সংসার এই শব্দগুলোতে অনুস্বার দিচ্ছি এবং আজকে থেকে যদি কোনো মাঝখানে অনুস্বার দেই তখন যেন আমাদের মনে পড়ে এই তিনটির যে কোনো একটি সূত্র সেখানে অবশ্যই আমরা প্রয়োগ করেছি কি হয় ম প্লাস স্পর্শ বর্ণ নয় ম প্লাস উষ্ম বর্ণ নয় ম প্লাস অন্তস্থ বর্ণ সূত্রের বাইরে কিন্তু কোথাও যাচ্ছে না যদি যায় তাহলে সেটা নির্বাচন হবে সেটির সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ আমরা সূত্রের মধ্যে দিয়ে এটি দেখলাম 
এখন যে সূত্রটি আমি তোমাদের প্রয়োগ করে দেখাবো সেটি তবরণের বিচিত্র যাত্রা তয়ের বিচিত্র যাত্রা বলি আমি এটাকে তয়ের বিচিত্র যাত্রা বিচিত্র কেন বললাম তোমরা একটু বলতে পারবে বিচিত্র কেন বললেন এই জন্য বিচিত্র বলছি বহুমুখী রূপ ধারণ করে কখনো তটা চ হয়ে যায় কখনো টয়ের প্রভাবে ট হয়ে যায় ডয়ের প্রভাবে ড হয়ে যায় নয়ের প্রভাবে ন হয়ে যায় লয়ের প্রভাবে ল হয়ে যায় সেসব বিচিত্র যার একটা কোনো চিত্র নাই সে তো বিচিত্র বহুবিত চিত্র যার এ হলো বিচিত্র তাহলে আমরা দেখি তো কি কি চিত্র ধারণ করে প্রথমে ত যুগ চ দিলে চ চ হয়ে যায় তার প্রমাণ উত যুগ চারণ সমান সমান এই যে চয়ে চয়ে হয়ে গেছে উচ্চারণ এটাকে আমরা সমী ভবন বলতে পারি পরের ধ্বনিটি আর এক ধ্বনি মিলে সমান হয়ে যাওয়া এটা ইংরেজিতে এসিমিলেশন বলে এটা বাংলায় বলে সমী ভবন এই ধরো একটা শিখতে গিয়ে আরেকটা কিন্তু শিখতেছি তোমরা নাইন টেনে উঠলেই সমী ভবন শব্দটির সাথে পরিচিত হবে সন্ধি কিন্তু এটাও করছে এবার তয়ের সঙ্গে মহাপ্রাণ দেই ছ নিশ্চয়ই পাবো চাই ছ আরেকটু বাড়াই তয়ের সঙ্গে জ দেই জয় জ তয়ের সঙ্গে যে হলন্ত জন্ম লাগবো হলন্ত খুঁটি মেলা আঠাল পেস্ট হবে না তয়ের সাথে জ দেই এই কালটু জয় ঝ তয়ের সাথে ট দেই এই কালটু টয় ট তয়ের সঙ্গে ড দেই হয়ে যাবে ডয় ড তয়ের সাথে ন দেই হয়ে যাবে লয় ল নয় ন হ্যাঁ এবার তয়ের সাথে ল দেই হয়ে যাবে লয়ে ল এবার তয়ের সাথে তালে এবার সাথেই হয়ে যাবে চয় ছ এবার উদাহরণগুলি দেই উথ যুগ ছল সমান সমান হবে উথ ছল কেন হলো এই যে তো আর এই যে ছ রেজাল্ট কি হলো চয় ছ রেজাল্টটা মিলল কি না এখানে তয় ছয়ের সাথে এই যে যেখানে বামে বামে হলো সূত্র আর ডানে হলো উদাহরণ আমি যখন সূত্র প্রয়োগ করব সেই সূত্রটি গিনিপিকের কাছে টেস্ট করতে হয় আমরা জানি যে ইঁদুরের মধ্যে ইঁদুর রে দিয়ে এটা টেস্ট করে বিজ্ঞানীরা যখন কোনো কিছু আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানী তখন ইঁদুর রে দিয়ে এটা করে তা আমাদের এই ইঁদুরটা কখন এই যে এইটা যে সূত্রটা আছে এইটা আমার এই করে উদাহরণে নিয়ে আসতে হবে এটাই আমার ইঁদুর অর্থাৎ থলের ইঁদুর বের করতে হবে তাহলে সেটা প্রকাশিত হবে প্রকাশিত হলে সত্যটা বের হয়ে আসে যেমন থলের বিড়াল বের হয়ে গেছে এটাই সেই থলের বিড়াল বের হয়ে যাওয়া যেমন উজ্জ্বল উদ যুগ জল এটা কিন্তু আবার বহলা আছে উজ্জ্বল এটা কিন্তু আবার যে দুই পাশে দুই এক তালা মাঝখানে তিন তালা কিরকম তিন তালা এই যে তিন তালা দুই পাশে এক তালা আবার উজ্জ্বলের মধ্যে যদি বহলা না দেয় তাহলে তো অন্ধকার হয়ে যাবে বড় হলে বাল এই যে আলোকিত উজ্জ্বল হয়ে এটা আবার না দেয় আবার অন্ধকার হয়েছে কাজে উজ্জ্বল দিতে গেলে আমাদের একটু উজ্জ্বল করে দিতে হবে ভাল হয় হ্যাঁ বহলা কারণ এটি জ্বলছে জয়ের নিচে বনা দিলে জল হবে তো চলবে না ব ছাড়াতেই উজ্জ্বল পর্জ্জ্বল লেখাও কিন্তু চলবে না জল তো ওয়াটার যে এটা মানে ভালো লাগে জুলে উঠছে তার মানে এটা ভালো এবার হলো কুদ ঝটিকা কুদ যুগ ঝটিকা কুদ ঝটিকা শব্দের অর্থ হলো কুয়াশা মনে রাখবা কুদ ঝটিকা মনে রাখবে এই শব্দটির অর্থ কুদ ঝটিকা অর্থ কি কুয়াশা ঠিক আছে শব্দটি কিন্তু আশা পরীক্ষা অর্থ কি কুদ ঝটিকা কুয়াশা দেখি না কিছু চোখে দেখতে পারি না তখন এই জন্য আমরা বলি ওটা কুদ ঝটিকা তটিকা টিকা মানে এটা ব্যাখ্যা ইঞ্জেকশন না টিকাটা এরকম হয়ে যাবে টিকা টিকটিকি লেজার মতো দেওয়া লাগবে এটা ক্যাঙ্গারের মতো বসে থাকবে এটা যদি আবার নিচে আবার যে কি বলে রফলার দেয় তাহলে কিন্তু আরেকটা সর্বনাশ হয়ে যাবে এটা কিন্তু এরকম যেন হয় না অনেক সময় চট্টগ্রাম লেখার সময় এটা করে কিন্তু আসলে হবে এটা উডিন উদ যুগ ডিন সমান সমান যে উড্ডিন ডয় ডয় হয়েছে এমনি এমনি উড্ডিন হয়ে গেছে না যখন তোমাকে পরীক্ষায় বলবো উড্ডিনের সন্ধি বিচ্ছেদ কি তুমি বলবো উদ্যুগ ডিন যখন বলবো উজ্জ্বলের সন্ধি বিচ্ছেদ কি উজ্জুগ জল স্যার যদি বলে উচ্চারণের সন্ধি বিচ্ছেদ কি উজ্জুগ চারণ তুমি সাথে সাথে বলতেছ আবার সাথে সাথে তয়ে চয়ে 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 হয়েছে তাও জেনেছ জানতে জানতে দেখো হ্যাঁ মনে রাখতে হবে জানতে জানতে আবার জানোয়ার হয়ে যায় না হ্যাঁ মানুষ হতে হবে এবার দেখি উজ্জুক নতি সমান দেখো কি হয় উন্নতি ঠিক আছে এইবার উল্লেখ দেখো উজ্জুক লেখ সমান সমান হবে উল্লেখ ঠিক আছে উল্লেখ এবার উজ্জুক শ্বাস হয়ে যাবে উচ্ছ্বাস তোমাদের একটা বানান শিখিয়ে দেয় বড় রাও এই বানানটা ভুল করে লেখে উল্লেখিত সাবধান উল্লেখিত কিন্তু কাকা কেন আমরা সূত্র দিয়ে প্রমাণ করি উদ যুগ লিখিত সমান সমান তয় ল হলে কি হয় 
উল্লিখিত এই যে মনে রাখতে মনে রাখলে সূত্র না থাকলে কি হয় আইনস্টাইন একবার পড়াইতে যাইতেছিল ড্রাইভার শুনে শুনে সব শিখা বলল স্যার এটা কি বক্তৃতা দেন এটা তো আমি দিবার পারি তাই নাকি তুই আগামী দিন বক্তৃতা দিবি তো বক্তৃতা তারা লয়ে গেছে নিয়া ক্লাসে ছেড়ে দিয়েছে সে ঠাস ছাজি বক্তৃতা দিতেছে এই সময় এক ইয়া বলতাছে মানে এক ছাত্র জিজ্ঞেস করে স্যার গত ক্লাসে একটু ফর্মুলা দিয়ে বুঝাইছিলেন ওই সূত্র দিয়ে যদি একটু বুঝাইতে দেন ফর্মুলা তাহলে একটু ভালোই তো স্যার তখন সে তো আটকে গেছে ও আচ্ছা সূত্র এই সূত্রটাও তোমরা জানো না এটা আবার ড্রাইভারও জানি আর তোমরা জানো না দাঁড়াও আমি ড্রাইভার পাঠিয়ে দিচ্ছি এখন ড্রাইভার চাইয়া সমানে সূত্র দেওয়ার সবাই হা করে চাই থাকে আইনস্টাইনের ব্যাপারে আইনস্টাইন হয়ে গেল এখন তো আসলে তো আইনস্টাইন ড্রাইভার না ওটা ওইটা আইনস্টাইন এখন ওই যে সূত্র দিয়ে ধরতে সময় সে ভাবতে হয়েছে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বক্তৃতা দেওয়া সোজা কিন্তু যখন ব্যাখ্যা তখনই আইনস্টাইন আসল আইনস্টাইনের আসতে হয়েছে ঠিক এই যে সূত্র দিয়ে প্রমাণ করেছি উল্লেখিত নয় উল্লিখিত তাহলে জিনিসটা জেনে গেলে এবার উজ্জুক শ্বাসে কি হলো উচ্ছ্বাস হলো আমরা এখন এটাকে এভাবে একটু পড়তে পারি আমরা বলবো তয়ে চয়ে 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 উচ্চারণে হবে তয়ে ছয়ে চয়ে ছয়ে উচ্ছলেতে রবে তয়ে জয়ে 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 উজ্জ্বল হলো বেশ তয়ে ঝয়ে জয়ে ঝয়ে কুজ্জ টিকার রেশ তয়ে টয়ে 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 তর টিকা তো চাই তয়ে ডয়ে 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 উড্ডিন হয়ে যাই তয়ে নয়ে 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 উন্নতি তো চাবই তয়ে লয়ে 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 উল্লেখ করে যাবই তয়ে সয়ে চয়ে ছয়ে উচ্ছ্বাসে তে রয় তয়ে হয়ে দয়ে দয়ে উদ্ধার কিন্তু হয় আরেকটা ছিল তু হ একান্ত হয়ে যাবে দয় ধ কিভাবে উদ জু খা সমান হয়ে যাবে উদ ধার এবার আমরা তোমাদেরকে সন্ধির এমন একটি জগতে নিয়ে যেতে চাই সেটা হলো আমরা যে দুইটা ফোঁটা দেখি মাঝখানে ভরাট ফোঁটা না সেটা নাম বলছি আমরা বিসর্গ এই বিসর্গটা ব্যঞ্জন বনেরই অন্তর্গত কিন্তু বিসর্গের আচরণটা আবার একটু ভিন্ন বলে ব্যাকরণ বিদ্রা বিসর্গ সন্ধিটাকে একটু আরেকটা জায়গায় নিয়ে সেখানে ক্ষান্ত করেছে কেননা সেই বিসর্গের মধ্যে সর সন্ধিও রয়েছে বিসর্গের সাথে ব্যঞ্জন সন্ধিও রয়েছে এই জন্যই বিসর্গটাকে আলাদা করা হয়েছে কিন্তু আমরা জানি যে ব্যঞ্জন সন্ধি মানেই হচ্ছে তিন ব্যঞ্জন আমরা হচ্ছে ত্রিব্যঞ্জন বলি এটাকে এক দুই তিন বিশেষভাবে অঞ্জন দেয় তাই তো সে ব্যঞ্জন অঞ্জন মানে কাজল চোখে কাজল পড়ালে চোখটা বড় দেখা যায় সুন্দর দেখা যায় সেটা মধ্যে একটু পাওয়ারফুল থাকে আমরা প্রথমে যদি দেখি স্বরে প্লাস ব্যঞ্জনে পরেরটা হয় ব্যঞ্জনে প্লাস স্বরে এর পরেরটা হয় ব্যঞ্জনে প্লাস ব্যঞ্জনে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিকতা ধারণ করে সে এক দুই তিন সে প্রথমে স্বরবর্ণে মানে বিচ্ছেদ বিযুগ ছেদ এখানে একটা আছে রশ্মির সাথে ছয়ের এই বিচ্ছেদ হয়েছে এটা স্বরে ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে স্বরে হয়েছে নিজ এটা ধাতু যুগ অন্তযুক্ত হয়ে এটা হয়ে গেছে নিজন্ত ওই যে চ জ হয়ে গেছে এক নম্বর বর্ণ তিন নম্বর হয়েছে ব্যঞ্জনে আর স্বরে বাঘ যুগ ধারা যখন বলছিলাম আমরা তখন আমরা এটা পেয়েছি ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে মনে রাখতে হবে তোমাদের এই ত্রিধারা দিয়ে তিনটি ধারা মানে ত্রিধারা দিয়ে ব্যঞ্জন সন্ধিটি হয়ে থাকে আজকে যারা ক্লাসটি ক্লাস এইটে পড়তেছ তোমাদের এই কোমল বয়স এতটা তোমাদের সেইরকম পরিণতি হয় নাই কিন্তু আবার এটাও মনে রাখবে ছোটবেলায় যা মনে থাকে বড় বেলায় তা থাকে না শিখবার সময় ছোটবেলায় বড় হলে মানুষ কাল ভুলে কারণ অন্য চিন্তা বেশি আসে তোমরাই বরং এটিকে খুব ভালো করে শিখে যাচ্ছ স্বরে ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে স্বরে ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে কিভাবে হচ্ছে আমরা তিনটা খেলা দেখালাম এখন আমরা একটু বিসর্গে যাব বিসর্গে কি রূপ ধারণ করে বিসর্গে এই রূপগুলি বিসর্গ সন্ধিতে ধারণ করতে পারে এক হচ্ছে বিসর্গ উকার হতে পারে বিসর্গ রকার হতে পারে বিসর্গ বিসর্গই থাকতে পারে ঠিক আছে বিসর্গ আবার দীর্ঘ স্বরে রূপান্তর করতে পারে স্বর করতে পারে আপাতত এই কটা দেখি বিসর্গ অকার হয় কেমন করে যেমন মনে করো আমি বলতেছি তত যুগ অধিক ইকাল টু তত ধিক তাহলে কি করলো এটা একটা অ পেল এখানে একটা বিসর্গ পেলাম আর অধিকের মধ্যে একটা অ পেলাম এই সূত্র বলতেছে অ এর পরে বিসর্গ এবং আবারও অ থাকলে ওকার হয় বিসর্গ ওকার হয় আবার পর উপকারও কিন্তু আমরা ওকার দেখেছিলাম পর যুগ উপকারও দুইটা কিন্তু দুই রকম এই জন্যই বিসর্গকে আলাদা করা হয়েছে পর উপকারও একটু লক্ষ্য করে দেখা হয় এখানে অ আর ও মিলেও কিন্তু এখানে একটা ওকার হয়েছে 
কিন্তু এখানে ঘটনাটি ঘটেছে তা নয় এখানে বিসর্গ কার বানিয়েছে এখানে রসু দিয়ে বানাইছে আর এখানে অযু ক যদি শুধু থাকতো তো আকার হতো কিন্তু মাঝখানে বিসর্গ পাওয়াতে সে কি করলো আকারকে বাদ দিয়ে সে ওকার নিতে পেরেছে তার প্রমাণ তত এটার জন্য আমার বিসর্গ সন্ধি করতে হবে আরেকটি কারণে ওকার হয় সেটা যদি বিসর্গের পরে তৃতীয় ব্যঞ্জন চতুর্থ ব্যঞ্জন পঞ্চম ব্যঞ্জন অথবা হজ বরল থাকে হজ বরল তাহলে ওকার হয় তার মানে কি আমরা বলতে পারি কি ওকার কয়বার হয় ওকার দুইবার হয় কিভাবে দুইবার হয় একবার হয় সরবর্ণে একবার হয় ব্যঞ্জন বর্ণে আবার বলছি একবার হয় সরবর্ণে যে ভাবেল প্লাস বিসর্গ প্লাস ভাবেল আর এখানে বিসর্গ প্লাস সমস্ত কনসনে কোন কনসনে তৃতীয় কোনটা গ চতুর্থ কে ঘ পঞ্চম কে ও অর্থাৎ সবগুলা ঘুষ বর্ণ পাশে থাকবে হজ বরল এরা যদি পায় এই বর্ণগুলো যদি পায় তৃতীয় বর্ণ চতুর্থ বর্ণ পঞ্চম বর্ণ হজ বরল তাহলে ও কার হবে তোমাদের একটু বুঝাই কিভাবে হয় ধরো মন যুগ গ আর্ত দিলা একটু খেয়াল করে দেখো বিসর্গের পরে কে আছে এই গ কয় নম্বরে আছে সে গ তৃতীয় সুতরাং মনগত কেন কার হলে নিশ্চয়ই বুঝার কোনো বাকি নেই ও কার হওয়ার কারণ হলো গ যদি আমরা মনোযোগ হর লেখি তাহলে আমরা কি পাই মনোহর ওকার পাই মানে আমার ভুল হবে না কেন আমি ওকারটা পেলাম বিসর্গের পরে কে আছে দেখো এই যে হজ বরল হ আমরা যে মনোযোগ শব্দটা ব্যবহার করি দেখো মন যুগ যুগ সমান সমান মনোযোগ এই যে মনোযোগ ব্যবহার করলাম তখন কি হবে বিসর্গের পরে অন্তস্ত জ থাকলে এই যে ওকার হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিসর্গ ও কার হয় দুইবার শিখে ফেললাম আবার আমরা শিখব এখন বিসর্গ সমান রকার মানে রকার বাড়ি এক কথাই কিন্তু রেপ এইটাও দুইবার হয় তাহলে আমরা চারটা জেনে ফেলতেছি রকার থাকলে কি হবে ওকারের মতোই আবার আমরা দেখাচ্ছি যে বিসর্গ আবার এই দুইবার হবে কি দুইবার হবে র বানাবে দুইবার কিভাবে আবার সেই সূত্রগুলি প্রয়োগ করি সরবর্ণ বিসর্গ প্লাস সরবর্ণ ইকাল টু অন্তস্তর বা রেফ হবে আচ্ছা দেখি তো একটু প্রমাণ করিয়া অন্ত যুগ আত্মা সমান ছিল অন্তর আত্মা যে অন্তর আত্মা যে হলো অন্তর আত্মা যে হলো এখন আমি রটা পেলাম কি করে র এর আগমন ধ্বনিটা কুত থেকে এলো যে আমি অন্তর মধ্যে এই যে সরবর্ণ ভাবেল এই যে বিসর্গ এই যে আবার সরবর্ণ এবং এটা রেজাল্ট কি র হলো তোমার আমাকে প্রশ্ন করতে পারো কখন ও হবে কখন র হবে বুঝবো কেমন করে আরে অন্তর আত্মার মধ্যে র আছে র দেখে তো বুঝছি মনোগতর মধ্যে যে র নাই এটা তো দেখেই বুঝতেছি শব্দ দেখে বুঝতে হবে মানুষ থাকলে সে আমি অপারেশন করব আমি তো ভাষার অপারেশন করতেছি আগে তো মনোগত পরে সে আমার শাস্ত্র তো মনোগত কি করছি মনোযোগ গত দিয়েছিলাম সেখানে ওকার দিয়েছিলাম সেটার কারণ ছিল ওই যে সেটা ছিল কি সেটা ছিল অ প্লাস বিসর্গ প্লাস অ আর এখানে এসে কি হচ্ছে স্বর প্লাস বিসর্গ প্লাস স্বর আগেটার একটু বেশি জায়গা পেয়েছে আগে পেয়েছিল এক অকে আর এখন বলতেছে যে কোনো ভাবেল বিসর্গ আবার ভাবেল ইকাল টু সে ও কার বানিয়ে ইয়ে রকার বানিয়ে ফেলছে অন্তর আত্মা এবার দ্বিতীয় সূত্রটা প্রয়োগ করি ওই যে দ্বিতীয় সূত্র একের দুই শিখছিলাম বিসর্গের পরে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ হজ বরল এই যদি হয় সে আবার রকার তৈরি করবে ইকাল টু অন্তস্তর বা রেপ সংস্কৃত রেপ বলে ভ্রমণের আরেক নামের জন্য দ্বিরেপ দেখো দ্বিরেপ ইকাল টু ভ্রমর কেন হয় লক্ষ্য করে দাও ভ্রমরের মধ্যে র এই যে ভ্রমণ এই যে এই যে এই বয়ের অফলা এখানে র দুইটা র আছে এই জন্য ভ্রমণের আরেক নাম হলো দ্বিরেপ মানে দুইটা র এখন আসো দেখি মজার না বিষয়টা কত চমৎকার দেখো দৃঢ় বিকল্প ভ্রমর এবার আমি যদি অন্তর্গত লিখতে যাই মনোগত না লিখে অন্তর্যুগ গত দেখো তো অন্তর্গত রেবারছে কেন কেন আসলো আমি যদি আন্তর্জাতিক লিখতে যাই আন্তর্যুগ জাতিক তখন কেন রেব আসছে আন্তর্জাতিক একটু দেখি একটু খেয়াল করি কেন আসলো বিষয়ের পরে কে আছে চ ছ জ এই যে ক খ গ অর্থাৎ তিন নং বর্ণ অন্তর ঘাতেও আসবে অন্তর্যোগ ঘাত চার নম্বর বর্ণ তার মানে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ থাকলে এটি হয় এবার আমরা এমন একটি জায়গায় যাব যেটা বিসর্গ সবসময় বিসর্গ থাকে কেন থাকে আজকে থেকে যদি তুমি একটু খেয়াল করে শিখো 
মানে সারা জীবন তোমার মনে থাকবে কেন মনে থাকবে দেখো তিন নম্বরে আমরা একটা সূত্র প্রয়োগ করছি বিসর্গ যখন বিসর্গ থাকে যায় না কেন যায় না তারা বলছে বিসর্গের পরে এই ছয়টি বন্য থাকলে সে যাবে না কখ কখ এবং শস আজকে থেকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি আমরা মন কষ্ট মনোযোগ কষ্ট বিসর্গ থাকবে না থাকবে না তোমরাই বিচার করো দুঃখ দুঃখ অত যুগ পর অত পর মানানটা দেখো অত পরে কি হয়েছে শিরোপীরা নিঃশ্বাস নিযুগ শ্বাস বিসর্গ কেন নিঃশ্বাসে দুঃসহ দুযুগ সহ আজকে থেকে একটি জিনিস মনে রাখবে যদি কোন শব্দের মাঝখানে বিসর্গ দেখো তাহলে তার ইমিডিয়েট পরে অবশ্যই ছয়টি বর্ণ দেখে নেবে কখ পফ শস আছে কি না যদি না থেকে থাকে ওটা কোন ব্যক্তির নির্মাণ এটা ভুল করেছে আমরা বলি আন্ত ফুটবল আন্ত খেলা এগুলো কিন্তু আসলে ভুল ইন্টার শব্দটির অনুবাদ করেছে ওর মধ্যে এই সূত্রটি তারা প্রয়োগ করে দেখে নাই কখ পফ শস এমনকি তুমি স্বতঃস্ফূর্ত বানানটা দেখো বানানটা অনেকেই ভুল করে শত হজুক স্ফূর্ত স্পন্টেনিয়াস ইংলিশে বলে দেখো তো বিসর্গটা কেন টিকে রইল তুমি যদি এই বানানটা এটা জানো যে বিসর্গের পরে দন্তাস আছে ফ আছে যে সূত্রের যে ছয়টি কারণ সেই ছয়টি কারণ আছে এবার আমরা যাব বিসর্গ যখন যাতে যাতে মিলবে যাতে যাতে মিলবে তিনটে আসো তাতেই তোমার সন্ধিটা শেষ হয়ে যাবে যাতে যাতে মিল মানে কি মানে একই জাতের হবে সে অন্য জাতকে নিবে না যদি তুমি দেখো বিসর্গের পরে প্লাস তালে বর্ণ তাহলে তুমি তার রেজাল্ট পাবে তালে বাস যদি তুমি দেখো বিসর্গের পরে দন্ত বর্ণ তুমি তাকে পাবে দন্তেশ তুমি যদি বিসর্গের পরে দেখো তালে বন্ত মুর্ধা বর্ণ মুর্ধা বর্ণ তাহলে দেখবে মুর্ধা নিঃস যেমন দেখো নিশ্চয় কেন তালি বস্য হয়েছে তার লজিকটা যুক্তিটা বিসর্গের পরে যে চ হইল তালুক ব্যবহার চ ছ তালু করেছিলাম কণ্ঠ হ্যাঁ ইচ্ছ যশ তালু বলেছিলাম আরো বলেছিলাম কণ্ঠ ছিল কয়ের দল চকে তোরা তালু বল ওই যে চ তালু এই যে নিশ্চয় তালে বর্ষকে নিয়ে এসেছে যাতে যাতে মিলেছে যখন আমি নিস্তার বলবো নিযুগ তার তার বর্ণটা হলো দন্ত বর্ণ ত সুতরাং সে দন্তস্বকে নিয়ে আসবে যখন আমি নিষ্ঠুর বলবো নিযুক্তুর ধনুযুক্ত অঙ্কার যে নিষ্ঠুর কেন মুর্দা নিঃশ্বকে নিয়ে আসছি দেখুন বর্ণ ডাকি মুর্ধা মুর্ধা পেল মুর্দা নিঃশ দন্ত পেল দন্তেশ তালু পেল তালু বস্য নিশ্চয়ই কি যাতে যাতে মিলল না যাতে যাতে কিন্তু মিলল এবং এক মুনি একবার কি করেছে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক বিড়ালকে তারা করেছে ইঁদুরকে তারা করেছে বিড়ালে সে দয়া পরবশ্য ইঁদুরটা পকেটে করে নিয়ে গেছে না নিয়ে বাড়ির কাছে যখন ভাবলো ছেড়ে দিবে তখন এক কুত কুকুর দেখে সে আর ছাড়লো না তখন সে বিড়ালটাকে কি করলো মন্ত্র বলে এক মেয়ে বানাইয়া তার স্ত্রীকে দিয়ে দিল বললো যে তোমার তো কোন কন্যা সন্তান নাই কিছু নেই পুত্র নাই আমি তোমার একটা মেয়ে বানাই দিলাম তুমি এটা লালন পালন করো লালন পালন করে বড় হয়েছে মেয়েকে বিয়ে দিতে হয় তখন মেয়ের কাছে অনুমতি দিয়েছে বাবাই বলতেছে এমনি যে তুমি কেমন বর চাই তোমার বলো সেরকম বরই তোমাকে এনে দেবো তোমাকে বিয়ে দিতে হবে তখন বললো বাবা আমার জন্য এমন বীর বর আনবে যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বীর এইরকম বীর না হলে আমি বিয়ে বসবো না ঠিক আছে সে দেনস্ত হয়ে দেখলো সবচেয়ে বড় বীর হলো সূর্য সূর্যকে টেনে আনলো সূর্য বললো যে আমি তো তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই তোমার মেয়ে রাজি হবে কিনা দেখো মেয়েকে বলো মা সবচেয়ে বড় বীর সূর্যদেবকে নিয়ে এসেছি বললো যে না হবে না এর চেয়েও বড় বীর আছে কেমন করে বুঝবে এর চেয়ে বড় বীর আছে তুমি সূর্যদেবকে জিজ্ঞেস করো উই বলে দেবে সূর্যকে বললো আচ্ছা তোমার কি বড় বীর আছে হ্যাঁ কে মেঘ মেঘ কেন আরে অন্ধকার করে ফেলে চোখকে দেখি না কানা করে ফেলে এই হলো মেঘ হলো আমার চেয়ে বড় আনলো মেঘকে বলো যে না এটা এত কুচ্ছিত এটা আমার হবে না আমার এর চেয়ে বড় বীর লাগবে বললো তোমার চেয়ে বড় বীর আছে নাকি বাতাস বললো আছে পর্বত তাই নাকি নিয়ে আসলো পর্বতকে ভাবলো এইবার বুঝে মেয়ে রাজি হবে বললো যে না এর চেয়ে বড় বীর আছে তুমি পর্বতকে জিজ্ঞেস করো পর্বত জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা পর্বত তোমার যে বড় বীর আছে নাকি আছে মানে ইঁদুর এই দিকটা কানা করে ওই দিক দিয়ে যেতেছে যন্ত্রণায় আর বাসি না 
এর লোকে পারা যায় না ইঁদুর পরে আনলো ইঁদুর কয় হ্যাঁ এই হলো বড় বীর অর্থাৎ সে যে নিজে ইঁদুর সে তো তার জাত রক্ষা করেছে এটিকে বলি আমরা সেই জাতে জাতে মিলন তাই শিরচ্ছেদের মধ্যে চলছে হয় না শির যুগ ছেদ দেখো জাতে জাতে কি সুন্দর মিলল শিরচ্ছেদ ঠিক আছে আরে শির না থাকলে ছেদ করব কই কাটবো কোন মাথাই তো নাই এটা তাহলে এই তাহলে অবশ্যই এখানে দিতে হয় আমরা তিন শ দিয়ে এরকম করে দেখলাম কিভাবে তালিব সহয় কিভাবে মুদ্দানি সহয় কিভাবে দন্তের সহয় এটা আরো বড় হয়ে তোমরা পড়বে যদি রশ্মিকার থাকে তাহলে মুদ্দানি সপায় যদি অকার থাকে সে দন্তাস পায় কেমন যখন তুমি বলো পরিষ্কার পরিযুক্ত কারো দেখো মুদ্দানি সপাচ্ছে পরিষ্কার এই যে এটাও বিসর্গ সন্ধির কাজ যদি বলো পুরস্কার দেখো পুরস্কার বানানতে হবে কি পুরযুক্ত কারো অকার আছে যেহেতু অকার আছে দন্তাস্য তাহলে আমি কি বলতে পারি আবিষ্কারে কেন মধ্যানিশ্য হয়েছে তুমি বলবে রশ্মিকার আছে আবি যুগ কার তাই হয়েছে যদি বলি বহিষ্কারে কেন মধ্যানিশ্য হয়েছে তুমি বলবে বহি রশ্মিকার আছে তাহলে তোমার হাতে সূত্র আছে মানে যুক্তি আছে সুতরাং তুমি অনেক দূর যেতে পারবে বহিষ্কার কিন্তু যদি বলি নমস্কার নমস্কার হবে না অকার নমযুগকার সে কিন্তু তৈরি করে দিল নমস্কার দন্তাস্য তাহলে নমস্কারে পুরস্কারে আর পরিষ্কারে তফাৎটা বুঝতে হয় বুঝবো কি দিয়ে সন্ধি দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে যে সন্ধি শুরু করেছিলাম আমাদের লেখাপড়াটা অত একটা যুদ্ধ কোথাও না কোথাও আমাদের সেটাও একটা আপুস দফা করতে হয় সন্ধি করতে হয় শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সন্ধি ঠিক আছে দেখবা এই কি বলে মেঘের সাথে সূর্যের সন্ধি আকাশের সাথে সমুদ্রের সন্ধি সন্ধি মানে মিলন সন্ধি ছাড়া আসলে কোনো কিছুই করা যায় না রেহাই পাওয়া যায় না আজকে যে উত্তর কোরিয়া খেতছে পারমাণু বোমা মারবে আমেরিকার বিরুদ্ধে আমেরিকা এত বৃহৎ শক্তি তাও সে একটু নরম সুর দিচ্ছে যে না ও যদি একটু চুপচাপ থাকে তাহলে কিচ্ছু করব না তার মানে একটা সন্ধি বা একটা সমঝোতা চাই কারণ তারও ভয় আছে মৃত্যুর ভয় কার নেই যদি আমরা বাঁচতে চাই পৃথিবীকেও বাঁচাতে চাই আমরা সুন্দরভাবে সকলের সাথে মিলিতভাবে যদি বাস করতে পারি আমরা যদি কোনো শত্রু তৈরি না করি তাহলেই দেখবা আমাদের সুখের হবে এই পৃথিবী আমরা এই পৃথিবী মাত্র একটি মাত্র গ্রহতে এতগুলো মানুষ আমরা সুন্দর থাকতে পাবো আমরা এই সন্ধির সাথে থেকে সেগুলো শিখতে পেরেছি সন্ধি আমাদেরকে এই জিনিসটি দিয়েছে যে শুধুমাত্র শব্দের ক্ষেত্রেই সন্ধি না জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সেই সন্ধিকে দেখব আর যখন আমার ব্যাকরণ পড়তে হবে যখন আমার বানান আসবে তখন নিশ্চয়ই আমি নিশ্চয়ের সন্ধি করব নিজ চয় দিয়ে ছয় দিয়ে করব না আমি যখন নিষ্ঠুরের সন্ধি করব নিজুক ঠুর দিয়ে ট দিয়ে করব না কারণ শব্দটা নিষ্ঠুর না নিষ্ঠুর আমি নিস্তার করব নিজুক তার দিয়ে এই জিনিসগুলো আমরা এই সূত্রগুলো যত সুন্দর করে যা বললাম প্রথমে স্বর সন্ধি তারপর ব্যঞ্জন সন্ধি তারপর বিসর্গ সন্ধি যত সুন্দর করে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে জটগুলা খুলবো তত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের মঙ্গল হবে আমরা চেষ্টা করব একবার যদি তুমি এই এইটে এই পড়াটা করে ফেলো না নাইনের অর্ধেক পড়া তোমার শেষ হয়ে যাবে নাইনে যখন অর্ধেক পড়াটা শেষ হয়ে যাবে টেনে উঠলে অনেকটা সহজ হবে তোমার জন্য অন্য সাবজেক্টে আরও একটু জোর দিতে পারবে আমরা যে প্রতিদিন কিছু কিছু পড়া ঠেকিয়ে রাখি কিংবা কিছু রকা পড়া রেখে যাই এই রেখে যাওয়া পড়া স্তূপ আকারে আমার মাথার মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে যদি আমরা এই চাপগুলো যত অল্প বয়সে কমাতে পারবো তত বেশি আমরা বেশি আরো নতুন নতুন কিছু জিনিস মানুষকে দিতে পারবো নিজে আবিষ্কার করতে পারবো আমার ব্রেন মস্তিষ্ক খোলা থাকবে এবং এই জন্যেই আমাদের একটা একাডেমিক পড়াশোনা দরকার পরে কিছু কিছু বুদ্ধি লাগে বয়স্ক লোকের কাছ থেকে মানুষ আগে এরকম বুদ্ধি নিত আমরা শিক্ষকরা যেহেতু তোমাদের চেয়ে বড় আমরা অনেকটা অভিভাবকও সুতরাং আমাদের দায় রয়েছে তোমাদেরকে শেখানো আবার তোমাদেরও দায় রয়েছে আমাদেরকে দেখে অনুসরণ করে আমাদের ভালো জিনিসগুলোকে নিয়ে নতুন নতুন জিনিস নির্মাণ করে করে তোমরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হবে আমরা আশা করছি তোমরা সেটি পারবে ধন্যবাদ সবাইকে ঠিক আছে